ইনশাল্লাহ আমি চ্যাটে লিখে দেওয়ার পরে স্টার্ট করিও শোয়েব জি আচ্ছা ভাই আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু লস্ট মডেস্টি সাপোর্ট টিম বুয়েট কর়তৃক আয়োজিত ওয়ে অফ মডেস্টি সিরিজের প্রথম ওয়েবিনারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের ওয়েবিনারের বিষয়বস্তু হলো পর্নোগ্রাফির স্নায়বিক প্রভাব সম্পর্কে পর্নোগ্রাফি বর্তমান যুগের এক প্রকট একটি সামাজিক ব্যাধির নাম পর্নোগ্রাফির মন্থর বিশের বিষক্রিয়ায় মানুষ হারাতে বসেছে তার মানবীয় ও আত্মিক গুণাবলী সমূহ ফলে আজকের সমাজের প্রতিটি স্তরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে চরম নৈতিক অবক্ষয় ও ভারসাম্যহীনতা এরকম একটি সার্বজনীন ও প্রকট নৈতিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়তো বিশ্বকে আর কোন যুগে হতে হয়নি বাংলাদেশে পর্নোগ্রাফির বিধ্বংসী প্রভাবের উপর সমাজে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা হয়নি তবে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থার পরিচালিত সমীকরণে উঠে এসেছে ভয়াবহ তথ্য রাজধানীর সাতাত্তর শতাংশ কিশোর এতে আসক্ত আমরা তো অনেকে বিট ডিফেন্ডার নামের একটা সিকিউরিটি টেকনোলজি কোম্পানির নাম শুনেছি এদের গবেষণা অনুযায়ী এসব সাইটে যাতায়াতকারী প্রতি দশ জনের একজনের বয়স দশের নিচে এমনকি তার সব বিকৃত জোনাচার দিকে অভ্যস্ত বলে দাবি তাদের সমাজের মাঝে নীরবে ছড়িয়ে গেছে এই ভয়াবহ মহামারী যার ফলে ফাটল ধরেছে সমাজের সম সমাজের সকল কাঠামোতে অথচ তেমন কারোরই কোনো ক্ষেপ নেই এই মহামারীর দিকে পর্নোগ্রাফির করাল গ্রাস থেকে আজ মুক্ত নয় কেউ কিশোর থেকে প্রৌঢ় পাড়ার গলি থেকে স্কুলের ক্লাসরুম পর্যন্ত প্রতিষ্ঠি স্থান আজ পর্নোগ্রাফির কালো ছায় কলসিত প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সমাজের প্রতিটি মানুষই আজ পর্নোগ্রাফি নামক নীরব ঘাতকের করাল গ্রাসে জর্জরিত মৃত্যুদিন বহু যুবক এই সর্বনাশের মায়াজালে পা দিচ্ছেন এবং বহু যুবক এই মায়াজালের অন্ধকার জগৎ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ যুদ্ধ করছেন মৃত্যুদিন বহু প্রতিভা হারিয়ে যাচ্ছে বহু নারী হচ্ছে প্রতিষ্ঠির শিকার মৃত্যুদিন ভাঙছে বহু সংসার ভাঙছে সম্পর্ক গুলো সমাজের এই মহামারী ব্যাধির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত করতে দেশের যুব সমাজকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে আমাদের সার্বিক দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে আমাদের ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে এই অনুধাবনকে লালন করেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমাদের আজকের এই আয়োজনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো পর্নোগ্রাফির স্নায়বিক প্রভাব এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আজ আমাদের মধ্যে প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছেন জনপ্রিয় লেখক গবেষক উদ্যোক্তা মোহাম্মদ শরীফ আবু হায়াত অপু ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভাই তো আমরা কি আমাদের সেশনটা শুরু করতে পারি নাকি আরো কিছু ফর্মালিটিজ আছে এখন আমাদের মাঝে প্রথমে একটু ইরফান ভাইয়ের থেকে কিছু কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে জেনে নিব ইনশাআল্লাহ তারপরে ভাই আপনার কাছে আসছি ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আমাদের মাঝে লস মডেস্টি সাপোর্টিং টিম বুয়েটের পক্ষ থেকে কার্যক্রম এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু কথা বলবেন বুয়েটের সিভিল ডিপার্টমেন্টের 18 বছরের ছাত্র মোহাম্মদ ইরফান হোসেন ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন ধন্যবাদ দুইজন অসাধারণ উপস্থাপক শোয়েব হাসনাত এবং রাকিব আহমেদ কে 
লস মডেস্টি সাপোর্ট টিম বুয়েটের সকল ভলেন্টিয়ারকে ধন্যবাদ আজকের এই ওয়েবিনারটি আয়োজন করার জন্য এবং স্বাগত জানাচ্ছি আজকে যারা রয়েছেন দর্শক শ্রোতা আমি খুব বেশি সময় নিব না আমাদের গেস্ট আজকে একটি প্রেজেন্টেশন দিবেন ইনশাল্লাহ আমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে যদি জানতে চান তাহলে আমাদের প্রোক্লেমেশনটা আমাদের পেজে অলরেডি পিন পোস্ট করে দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনারা বিস্তারিত জেনে নিতে পারবেন তবে আমরা যেহেতু এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র অনলাইনে আমাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রেখেছি সুতরাং অনেকে বুঝতে পারছেন না যে আমাদের আসলে কর্ম পরিকল্পনা কী বা আমরা কী নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কাজ করতেছি আর কি আমি সেটা সম্পর্কে দু মিনিট একটু সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব লস মডেস্টি ব্লগ এটা হচ্ছে একটি অরাজনৈতিক এবং অলাভ অলাভজনক একটি ব্লগ এবং এরা শুধুমাত্র অনলাইনেই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে সকল প্রকার অশ্লীলতার বিরুদ্ধে কাজ করছে আমরা তো আমার তো আর এত ডিটেলে বলার কিছু নেই আমাদের উপস্থাপকরা অলরেডি বললেন যে চারদিকে কিভাবে অসুস্থ যৌনতার ছড়াছড়ি কিভাবে চারদিকে মানুষ জন্য নষ্ট যাচ্ছে নীল অন্ধকারে ডুবে কিভাবে তিলে তিলে নিজেদের শেষ করছে তা আমরা তো মানুষ আমরা মুসলিম মুসলিম হিসেবে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে যেটা আমাদের যেটার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে হচ্ছে দায়বদ্ধ থাকবো সেটা হচ্ছে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজে নিষেধ করো সুতরাং সেই দায়বদ্ধতা থেকে আমরা আমাদের চারপাশে এই অশ্লীলতা এবং অসুস্থ যৌনতা পর্ণ আসক্তি ইত্যাদির বিরুদ্ধে আমাদের এই কার্যক্রমকে সূচনা করছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সূচনার পর পর থেকে আমরা আমরা যদি আপনাদেরকে দেখাতে পারতাম যে আমাদের পেজে প্রতিদিন কি পরিমাণ মেসেজ যে আসে কত হিন্দু ভাই কত মুসলিম ভাই আমাদেরকে মেসেজ যায় এভাবে আকুতি করে আপনাদেরকে যদি দেখাতে পারতাম আর কি যে আকুতি করে যে আপনাকে বাঁচান আমি সব ধরনের ট্রাই করছি আমার পড়ালেখা বরবাদ যাচ্ছে আমার ফ্রেন্ডরা আমাকে খুব ভালো জানে কিন্তু আমি ভিতরে ভিতরে এভাবে নষ্ট যাচ্ছি এসে আমাদেরকে অনেক কিছু বলে আমাদের তো আসলে এই ক্ষমতা নেই যে আমরা মানুষের অভ্যাস বদলে দেব তাদেরকে বদ্যভ্যাস থেকে বের করে আনবো তবে আমাদের একটা একটা কাজ আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা তাদেরকে পথ দেখাতে পারি আমরা তাদেরকে প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে সাহায্য করতে পারি আপাতত যেহেতু আমরা অনলাইনে আছি আমাদের আপাতত পেজ এবং ওয়েবিনার ভিত্তিক কার্যক্রম ছাড়া অন্য কোনো কার্যক্রমে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তবে অফলাইনে গেলে ইনশাল্লাহ আমরা যারা সমস্যায় আক্রান্ত আছেন তাদেরকে বিশেষ করে বুয়েটের ভাইদেরকে যারা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আক্রান্ত আছেন তাদেরকে আমরা সাইক্রিয়েটিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া বা পিয়ার টু পিয়ার কাউন্সিলিং করা অথবা মেডিকেল চেক আপের ব্যবস্থা করে দেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আমরা তাদেরকে সরাসরি সাহায্য করতে পারবো বলে আশা করছি ইনশাআল্লাহ আর আমি খুব বেশি সময় নিব না আমাদের মানে আমাদের টিমের পক্ষ থেকে আজকে এই অনুষ্ঠানে অনেক বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্কুলের ভাই ছাত্র ভাইরা এসেছেন তারা অলরেডি জেনে এসেছেন আমি আশা করি ম্যাক্সিমাম জেনে এসেছেন যে আমরা কি নিয়ে কাজ করি তো আপনাদেরও কিন্তু আশেপাশে আপনারা দেখেন যে আপনাদের অনেক ক্লাসমেটরা তাদের মেয়ে ক্লাসমেটদেরকে নিয়ে অর্থাৎ ফিমেল ক্লাসমেটদেরকে নিয়ে তাদেরকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ তাদের আড্ডায় কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা বলে তারপরে সারাক্ষণ হচ্ছে অশ্লীলতায় মেতে থাকে যে অশ্লীলতায় মেতে থাকে না তাকে অসুস্থ মনে করা হয় অথচ যেটা স্বাভাবিক সেটা হচ্ছে মানুষজন অশ্লীলতায় মেতে থাকবে না মানুষজন প্রোডাক্ট প্রোডাক্টিভিটি দেখাবে মানুষজন প্রোডাক্টিভ ভাবে পড়ালেখা করবে আপনারা সমাজের কান্ডারি আপনারা হচ্ছে আগামী দিনে সমাজ গড়বেন সুতরাং আমার একটা অনুরোধ থাকবে যে লস মডেস্টের সাপোর্ট টিম আরও আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে আইওটিতে আছে নটরডেম কলেজে আছে আরও বিভিন্ন জায়গায় আছে গাজীপুরে আছে মিরপুরে আছে চট্টগ্রামে আছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে তা আমরা আশা করব যে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইয়েরাও আগাই আসবেন নিজেদের এই দায়বদ্ধতা থেকে সুস্থ সমাজ গঠনের এই দায়বদ্ধতা থেকে এই আশাই করতেছি আর অবশ্যই অবশ্যই সবাই আমাদের জন্য অনেক অনেক বেশি দোয়া করবেন আমাদের অনেক বেশি বাধা সামনে সেই সকল বাধা যাতে আমরা অতিক্রম করতে পারি এবং পরিশেষে আবারও বলি আমাদের জন্য অনেক বেশি বেশি দোয়া করবেন এবং সাপোর্ট দিবেন ইনশাআল্লাহ ও আখের দাওয়ানা আইন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ধন্যবাদ মোহাম্মদ ইরফান হোসেন ভাইকে আমাদের সকল কার্যক্রম ও কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি সার্মক ধারণা দেওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যেন আমাদেরকে উক্ত সকল কর্মসূচি পালনে সাহায্য করেন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমাদের মাঝে তার বক্তব্য রাখবেন আমাদের লেখক ভাই গবেষক উদ্যোক্তা ভাই শরীফা ওহায়দ অপু ভাই তো ভাই আপনি আপনার বক্তব্য এবার স্টার্ট করতে পারেন ইনশাআল্লাহ আমি 
বক্তব্য দিব ব্যাপারটা এরকম না বক্তব্য জিনিসটা আমি একটু অপছন্দই করি মানে কেমন জানি বক্তব্য খুব কঠিন কঠিন লাগে আমরা সাধারণত জিনিসগুলোকে ওয়ার্কশপ হিসেবে প্রেজেন্ট করি যাতে মানুষের শেখা এবং নিজে নিজে শেখার যে ব্যাপারটা সেটা আসো সেটা আমি মনে করি সেটাই ভালো কিন্তু একটা এক্সেপশন হচ্ছে পর্নোগ্রাফির ব্যাপারটা পর্নোগ্রাফির যে এফেক্ট যে নেগেটিভ ইফেক্ট অনেকগুলো নেগেটিভ ইফেক্ট আমরা জানি অনেকগুলো দিকে ফোকাস করা যায় তো আমার পড়াশোনা ছিল আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যে আমার পড়াশোনা ছিল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজিতে ঢাকা ইউনিভার্সিটির পরে আমি মাস্টার্স করি পার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে এবং আমার মাস্টার্সের টপিক ছিল স্ট্রেস ফিজিওলজি তো স্ট্রেস ফিজিওলজি নিয়ে আমি পড়াশোনা করতে গিয়ে আমরা যেই দুটা হরমোনের কে আমরা খুব ইয়ে করতাম ট্র্যাক করতাম সেই দুটা হরমোনের মধ্যে একটা হরমোন হচ্ছে কর্টিসল তো কর্টিসল একটা স্ট্রেস হরমোন তো সেই কর্টিসলের কি কি কোন কোন পর্যায়ে স্ট্রেস কন্ডিশনে কর্টিসল বের হয় সেটা নিয়ে আমার একটু রিসার্চ ছিল তো সেটা কর্টিসলের গ্রোথের উপরে এফেক্ট কিভাবে পড়ে আমার নডেল অর্গানিজম ছিল তেলাপিয়া তেলাপিয়া মাছে আমরা দেখতাম কিভাবে স্ট্রেস তাকে এফেক্ট করে তার গ্রোথের উপরে এবং তার অন্যান্য রোগের উপরে তো সেই ক্ষেত্রে এই এইদিকে এই ধরনের কিছু হরমোন সম্পর্কে আমার কম বেশি একটু জানাশোনা আছে তো সেইখানে আমি যখন এই পর্নোগ্রাফি নিয়ে একটু পড়াশোনা করি তখন আমি দেখলাম যে পর্নোগ্রাফি সবচেয়ে ক্ষতিকর এফেক্টটা হয় হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষতিকর ইফেক্টটা হয় এরকমভাবে কথাটা বলা যাবে না কারণ ক্ষতিকর ইফেক্ট আসলে অনেক দিকে আছে একটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল ইফেক্ট একটা সোশ্যাল ইফেক্ট একটা ইন্টালেকচুয়াল ইফেক্ট আর একটা হচ্ছে মরাল ইফেক্ট ঠিক এরকম আমাদের ফিজিওলজিক্যালও কিছু এফেক্ট পড়ে বিশেষ করে নিউরোলজিক্যাল কিছু এফেক্ট পড়ে ফিজিওলজিক্যাল নিউরোলজিক্যালও কিছু এফেক্ট আছে আবার আমাদের রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম যেটা সেটারও কিছু এফেক্ট আছে তো সেটা নিয়ে আমরা আজকে বেসিক্যালি নিউরোলজিক্যাল কিছু এফেক্টে কথা বলবো ইনশাল্লাহ তো আমি যে জিনিসটা ফোকাস করব সেটার জন্য আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা একটু কাইন্ডলি লিখে রাখবেন হ্যাঁ লিখে রাখার ফলে যেটা হবে যে আশা করি যে আমি যতটুকু কাভার করবো আজকে সেখানে যদি প্রশ্নের উত্তরগুলো না আসে তখন আমি চেষ্টা করব যে আমার সীমিত জ্ঞানে যতটুকু কাভার করার জন্য তবে আবার আমি জিনিসটা বলে রাখি যে এইটা করার জন্য যে আমি খুবই একজন এইটা একেবারে সুপার রিসোর্স পার্সন এবং আমি খুব ভালো অনেক ডিপ ডোমেন নলেজ আছে ব্যাপারটা এরকম না এটা হয়তো যারা নিউরোলজি নিয়ে পড়াশোনা করছেন ডাক্তার তারা এখানে আমার থেকে আর অনেক ভালোভাবে এই ব্যাপারগুলো কথা বলতে পারবেন কিন্তু আমাদের আসলে হয়তো সেরকম রিসোর্স পার্সন আমরা সবসময় পাই না খুঁজে এ কারণেই আসলে আমার এগিয়ে আসা তো আমি এমনভাবে কথাগুলো বলার চেষ্টা করব আজকে যেন যারা মেডিকেল পার্সন না যারা স্কুলে পড়ে বা কলেজে পড়ে তাদের জন্য মোটামুটি যেন একটা তারা যেন বুঝতে পারে এরকম ভাবে আমি জিনিসটা বানাবো আমার কথা বলার চেষ্টা করব আমার অবজেক্টিভ হচ্ছে যে আপনাদেরকে এই ব্যাপারটা বোঝানো যে পর্নোগ্রাফি হচ্ছে এমন একটা অ্যাডিকশন পর্নোগ্রাফি কিন্তু একটা অ্যাডিকশন ক্রিয়েট করে অ্যাডিকশন মানে আসক্তি অ্যাডিকশন বা আসক্তি বলতে আমরা আসলে কি বুঝি নর্মালি আসক্তি বলতে আমরা এমন একটা জিনিসকে বুঝি যেটা আপনি বুঝতেছেন আপনার জন্য খারাপ কোন একটা অভ্যাস যে অভ্যাসটা আপনার জন্য খারাপ কিন্তু আপনি সে অভ্যাস থেকে বেরোতে পারতেছেন না যেমন হেরোইনে মানুষ আসক্ত হয় আমরা বলি মাদক আসক্ত মাদক মানুষ আসক্ত হয় সে বুঝে যে হেরোইন নেওয়া তার জন্য ক্ষতিকর সে কোনো কাজ করতে পারতেছে না কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর্ব যদি সে হেরোইন না নেয় তাহলে সে অস্থির হয়ে যায় তাকে অস্থিরতাটা দমন করার জন্য আমার তাকে হেরোইন নিতে হয় এই যে একটা আসক্তি সে তার লাইফে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা বোঝার পরও সেই লাইফ থেকে ফেরত যেতে পারে না ঠিক একইভাবে পর্নোগ্রাফিও কিন্তু একটা আসক্তি সৃষ্টি করে যে মানুষজন বোঝে যে এটা তার জন্য ক্ষতিকর কিন্তু সে এখান থেকে বেরোতে পারে না তো এখন আমরা প্রথমত যে জিনিসটা দেখি সেটা হচ্ছে মাথার ব্রেইনে অনেক অংশ আছে সেই অংশের মধ্যে আমাদের আজকে মূলত আমরা তিনটা জিনিস নিয়ে কথা বলবো এই কথাগুলো নামগুলা বারবার আসবে তো সেই তিনটা নামের মধ্যে একটা নাম হচ্ছে আমরা দেখতে পারি যে এখানে দেওয়া আছে প্রিফন্টাল কর্টেক্স আর একটা হচ্ছে অ্যামিকডালা একটা হচ্ছে হিপোক হিপো ক্যাম্পাস এই তিনটা অংশ নিয়ে আমরা আজকে বেশ কয়েকবার কথা বলবো এই জন্য আমি এই তিনটা অংশকে একবার পরিচয় করে নিলাম যে আবার আবার আমি বলি যে প্রিফন্টাল কর্টেক্স অ্যামিকডালা আর হিপো ক্যাম্পাস আমি একটু খুব ভালো হতো আমি যদি দেখাতে পারতাম আপনাদেরকে একটা স্পট লাইট দিয়ে যে না আমি সেটা দেখাতে পারছি না 
মাউসও বোধহয় দেখা যাচ্ছে না আমার মাউসটা কি দেখা যাচ্ছে কেউ কি বলতে পারবেন যে আমার মাউসটা দেখা যাচ্ছে কিনা জি ভাইয়া দেখা যাচ্ছে ওকে রাইট মাউসটা যদি দেখা যায় তাহলে আর কোনো সমস্যা নাই তো এই যে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স হচ্ছে এই জায়গাটা আমাদের ব্রেইন ব্রেইনের এই যে এখানে বরাবর যে পিছনে যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স অ্যামিগডাল হচ্ছে একেবারে আমাদের মাথার ভিতরের একটা অংশ আর হিপোক্যাম্পাসও হচ্ছে অ্যামিগডালের পাশের অংশ এই জিনিসটাকে বলা হয় রেপটাইল ব্রেইন আমরা একটু পরে আরেকটু ডিটেলসে দেখব তো আমরা নিউরনে আমাদের যেটা আমাদের যে নিউরন গুলো আছে আপনারা জানেন যে আমাদের ব্রেইন এই ব্রেইনটা আসলে কি দিয়ে তৈরি এটা আসলে নিউরন দিয়ে তৈরি অনেক নিউরন গুলো আমরা একটা স্ট্রাকচার কিছুক্ষণ পর দেখব তো এরকম অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিউরন দিয়ে আমাদের যে ব্রেনটা তৈরি হয় তো সেই নিউরনের কোষগুলোর মধ্যে নিউরন যে আমরা যেটাকে স্নায়ু কোষ বলি স্নায়ু কোষ বা নিউরনের মধ্যে যারা ইনফরমেশন আদান প্রদান করে সেটার মধ্যে দু রকমের জিনিস আছে একটাকে বলা হয় নিউরো ট্রান্সমিটার এটা হচ্ছে খুব ছোট্ট কেমিক্যাল যে কেমিক্যালটা একটা নিউরন ছাড়ে আরেকটা নিউরন গ্রহণ করে যা দুটো নিউরনের মাঝখানে যে জায়গাটা তো সেখানে তারা ঘুরে বেড়া করে তো এরকম নিউরো ট্রান্সমিটার ডোপামিন একটা আছে আর একটা হচ্ছে নর এপিন এফ্রিন বা নর অ্যাড্রেনালিন আর হচ্ছে আরেকটা যেটা আমাদের নিউরনের মধ্যে অনুরণন ঘটায় নিউরনকে এফেক্ট করে সেটা নাম হচ্ছে হরমোন হরমোনের মধ্যে কর্টিসলের কথা আমি আপনাদেরকে বলেছি নর এপিন এফ্রিন একটা আছে এটা হরমোন আবার নিউরন ট্রান্সমিটার দুইটা ভাবেই কাজ করে আবার টেস্টোস্টেরন হরমোনটা সাধারণত ব্লাডে রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয় আর নিউরো ট্রান্সমিটার যেটা সেটা একটা নিউরন থেকে আরেকটা নিউরনে যায় আচ্ছা এরপরে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স আপনারা যেটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন একটু লাল হয়ে আছে যে অংশটা এই যে লাল অংশটা এই প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স সেই প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স এর মূল কাজ হচ্ছে চিন্তা করা তারপর আত্মনিয়ন্ত্রণ আমি রাগ হয়ে গেছি প্রচন্ড রাগ আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলাম আবেগ নিয়ন্ত্রণ আমি আবেগ খুব কান্না আসতেছে কিন্তু আমি বুঝতেছি এই জায়গাটা আমার কান্না করা ঠিক না সুতরাং আমি আবেগ নিয়ন্ত্রণ করলাম আমি কান্নাম না ভালো মন্দ বিচার আমার একটা কাজ করতে ইচ্ছা করতেছে তখন আমি চিন্তা করলাম এটা করা কি ঠিক হবে কি করা কি ভুল হবে ভালো মন্দ বিচার তারপর একটা পরিকল্পনা করা যে আমরা চিন্তা করলাম যে আজকে একটা ওয়ার্কশপ আছে বা একটা লাইভে আমি জয়েন করব আচ্ছা ঠিক আছে তাইলে আমার রাত্রেবেলা নটা থেকে দশটা পর্যন্ত এই কাজগুলো আছে এই কাজগুলো আমাকে আগে সেরে ফেলতে হবে আমার একটা বাসায় একটু জানাও দিতে হবে যে হ্যাঁ আমি তো আজকে আমার একটা ওয়ার্কশপ আছে আমার আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো সেটা দেখানোর জন্য আমি একটা প্রেজেন্টেশন বানালাম তো এই যে লক্ষ্য ওই লক্ষ্যটার জন্য আমি প্রিপারেশন নিচ্ছি প্ল্যান করছি করে কাল কাজ করতেছি যে কাজ করতেছি বিভিন্ন স্লাইডগুলো রেডি করতেছি তাহলে এটা একটা লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা আর সবার শেষ হচ্ছে বিশ্লেষণ পরিস্থিতিটা কীরকম এখন কি অবস্থা কি করা উচিত কি করা উচিত না এই কাজগুলা একটা হায়ার কগনেটিভ যেই ধরনের ফাংশন আছে ব্রেইনের সেই প্রত্যেকটা কাজ হচ্ছে প্রিফ্রন্টাল কন্টাক্টসের কাজ আচ্ছা তো এইবার আমরা প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স এর সাথে আমরা আমাদের আর একটা জিনিস দেখবো সেটা হচ্ছে পুরস্কার পাথ পথ বা দ্য রিওয়ার্ড পাথওয়ে এটার ব্যাপারে আমরা একটু দেখি সেটা হচ্ছে যে আমাদের মাথায় অনেকগুলো পথ আছে হ্যাঁ পথ মানে হচ্ছে আপনারা জানেন পথ কি যে একটা মাঠের মাঝখান দিয়ে আপনি যদি তাকান দেখবেন যে এই মাথা থেকে ওই মাথায় একটা দাগ দেখা যাচ্ছে তার মানে আপনি বুঝলেন যে এটা একটা মেঠো পথ মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা পথ চলে গেছে যে পথ দিয়ে অনেক মানুষ হাঁটাচলা করে ঠিক এরকম আমাদের ব্রেইনে ওরকম পথ থাকে যে পথ দিয়ে নিউরন গুলা একটা আর একটা নিউরন কে উদ্দীপ্ত করতে থাকে যেমন ধরো আমরা নতুন একটা কিছু শিখলাম সেটা শেখার পরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের মাথায় একটা নিউরন পাথ সৃষ্টি হয় যে আমি শিখলাম যেমন ধরেন আপনি কোরআনের দুটো আয়াত মুস্ত বলেন তো কোরআনের দুটো আয়াত তো আপনার ব্রেনের কোনো না কোনো জায়গায় আসে যেখান থেকে আপনি যখন রিকল করতেছেন আপনি যখন সলাতে দাঁড়াচ্ছেন পড়ার চেষ্টা করতেছেন ওই জায়গাটা থেকে আপনি রিকল করতেছেন তো এই যে যখন আপনি রিকল করতেছেন আপনি আপনি ব্রেন কে ইনফরমেশন দিলেন যে আচ্ছা আমি তো আমি তো সুরা হাসরের শেষ দিন আত্ম মুখস্ত করছি তো সুরা হাসরের শেষ দিন আত্ম আমি তিরাত করবো তাহলে আমি এখন আমার ব্র্যান্ডকে ইয়ে দিলাম যে বলো ওই অংশটা কোথায় এখান থেকে শুরু করো হল্লা হল্লা দিলা এলা হিল্লা ঠিক আছে এখান থেকে শুরু হইলো এই যে ব্রেন আমার চিন্তা প্রিফন্টাল কন্টাক্ট একটা ই ইনফরমেশন পাঠাইলো যে আমি পরিকল্পনা করলাম আমি কি পড়বো মেসেজটা গেলো মেসেজটা যাওয়ার পরে একটা নিউরাল পাথ সৃষ্টি হলো এখন এই যে নিউরাল পাথটা যখন সৃষ্টি হইলো তখন কি হলো সেই পাত দিয়ে গিয়ে ফেরত যে যে নিউরনের মধ্যে ওই সুরা হাসরের শেষ দিন আয়াতটা স্টোর করা আছে 
সেখানে একটা নক দিল সিগন্যাল দিল যে হ্যাঁ এটা এখন আমাকে মনে করতে হবে তো ব্রেন তখন মনে করলো মনে করার পর পর সেই জিনিসগুলো আমাদের মুখের মধ্যে আসলো আমাদের নার্ভ জিনিস মুখে ফেসিয়াল যে নার্ভগুলো আছে আমাদের জিব্বাতে যে নার্ভগুলো আছে আমাদের ঠোঁটে যে নার্ভগুলো আছে আমি ওই আয়াতগুলো বললাম বলা শুরু করলাম আমি পড়া শুরু করলাম এবং আমার ব্রেন থেকে আসা শুরু করলাম এবং আমি পড়া শুরু করলাম এই যে একটা কাজ এটা হচ্ছে যে একটা নিউরাল পাথের কাজ এবং এই কাজটা আপনি যত বেশি করতে থাকবেন আপনার নিউরাল পাথে তত বেশি শক্তিশালী হবে যে কারণে দেখবেন সুরা ফাতিহা আমাদেরকে আল্লাহ সুমা গেল প্রত্যেক আকাত সলতে প্রত্যেক ওয়াক্তে প্রত্যেক আকাত সলতে সুরা ফাতিহা পড়তে বলছেন কেন কারণ খুব স্ট্রং একটা নিউরাল পাত যেন সুরা ফাতিহার সৃষ্টি হয় আমাদের জন্য মাথার মধ্যে সবসময় সুরা ফাতিহার মেসেজটা যেন সবসময় থাকে এত ইম্পর্টেন্ট একটা মেসেজ এত পাওয়ারফুল একটা মেসেজ সবসময় যেন থাকে এই জন্য বেশি বেশি আল্লাহ সুমা গেলা পড়তে বলছেন তো যত বেশি আমরা একটা কাজ করব তত বেশি সেই নিউরাল পাতটা সৃষ্টি তৈরি হবে এবং নিউরাল পাতে যখন তৈরি হবে এবং যখন শক্তিশালী হবে তখন কি করবে এটা আমাদের ব্যাংকে একটা মেসেজ দিবে আমরা একটা মেসেজ পাবো আমাদের একটা মেসেজটা সবসময় রেজোনেট হতে থাকবে হ্যাঁ সবসময় মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকবে ব্যাপারটা এরকম তো এখন ব্যাপারটা এরকম হতে পারে যে আমরা যখন এরকম একটা কাজ করি কেন নিউরাল পাত যখন সৃষ্টি করি নিউরাল পাতটা সৃষ্টি আমাদের লাভটা কি যেমন আপনি সুর হাসরের শেষ তিনি আর পড়তেছেন যখন আপনি পড়তে পারলেন তখন কি হইলো তখন আমাদেরকে একটা আমাদের ব্রেইন আমাদেরকে অল্প একটু পুরস্কার দেয় সামান্য কিছু কিছু নিউরন থেকে অল্প একটু ডোপামিন বের হয় আমাদের কাছে খুব ভালো লাগে যে হ্যাঁ আমি সুরা হাসন মুখস্থ করছি এখন আমি সুরা হাসের তেলাওয়াত করলাম আমার কাছে খুব ভালো লাগলো উই ফিল গুড যে আমরা ঠিকভাবে তেলাওয়াতটা সুন্দর করে শেষ করতে পারছি এরকম একটু যখন ডোপামিন যখন বের হয় তখন আমাদের কাছে ভালো লাগে ভালো লাগার ফলে আমাদের সেই ভালো লাগার কাজটা আমরা আবার করতে করতে চাই ফলে এরকম ভাবে একটা কাজ যখন করতে 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 আমরা করতে থাকি তখন একটা নিউরাল পাথর সৃষ্টিটা হলো কঠিন খুব দৃঢ় একটা নিউরাল পাথ সৃষ্টি হলো এবং যখন সেই নিউরাল পাথ দিয়ে আমরা একটা কাজ করার পর যখন কিছু পুরস্কার পাইলাম কিছু ডোপামিন পেলাম তখন সেই ডোপামিনটা আমাদেরকে যে দিচ্ছে দেয় সেই ডোপামিনটা দেয় তাকে আমরা বলি পুরস্কার কেন্দ্র তাহলে আমাদের একটা কাজ করে ডোপামিন পাওয়াটাকে বলে পুরস্কার পাথ বা রিওয়ার্ড পাথে আর আমাদের যা যে ব্রেনে যে অংশটা এই পুরস্কারটা দেয় সেটাকে আমরা বলতেছি যে পুরস্কার কেন্দ্র এবং আমরা এখানে দেখতেছি এখানে যেখানে নিউক্লিয়াস একটা নিউক্লিয়াসের একটা জায়গা একটা জায়গা নিউক্লিয়াসের মধ্যে দেখতে একটা জায়গা আছে নিউক্লিয়াস একাডেমস বিটি একটা জায়গা আছে আর হিপোক্যাম্পাস এই হিপোক্যাম্পাস আর এই যে তিনটা অংশ মিলে যে যে অংশটা তৈরি হয়েছে সেটা নাম হচ্ছে দ্য রিওয়ার্ড পাথ আচ্ছা এইবার আমরা দেখি যে এই রিওয়ার্ড পাথ ওয়ে এটা বা রিওয়ার্ড সার্কিটটা এটা মাঝে মধ্যে হাইজ্যাকও হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ তো হাইজ্যাক হয়ে যাবে কিভাবে তার আগে আমরা একটু দেখবো যে রিওয়ার্ড সার্কিটটা কিভাবে কাজ করে আমি একটা অ্যানিমেশন ডাউনলোড করছি আমি অ্যানিমেশনটা আপনাদেরকে একটু দেখাতে চাই Deep within the brain is a set of structures called the limbic system. The limbic system contains the brain's reward circuit or pathway. The reward circuit links together a number of brain structures that control and regulate our ability to feel pleasure. Feeling pleasure motivates us to repeat behaviors. When the reward circuit is activated, each individual cell in the circuit relays electrical and chemical signals. The small gap between the sending and receiving cells is called the synapse. In the reward circuit, dopamine neurons release the neurotransmitter dopamine. The released dopamine molecules travel across the synapse and link up with proteins called dopamine receptors on the surface of the receiving cell. When dopamine binds to the exterior of the dopamine receptor, This causes proteins attached to the interior part of the receptor to carry the signal onward within the cell. Some dopamine molecules re-enter the sending cell via dopamine transporters and can be re-released. When a reward is encountered, the presynaptic cell releases a larger amount of dopamine in a sudden burst. Dopamine transporters will then quickly remove the excess. Dopamine surges in response to natural rewards help the brain learn and adapt to a complex world. However, drugs are able to hijack this process, contributing to unhealthy behaviors and consequences. So, I'm going to see this video. Okay, I'm going to see this video. একটা নিউরন 
আচ্ছা তো এখানে আবার আমরা একটু এই জায়গাটাই আমরা একটু দেখাই যে রিওয়ার্ড পাথওয়েটা কি হচ্ছে যে দেখেন এখানে এই যে এই যে লাল যে অংশটা এটা হচ্ছে একটা রিওয়ার্ড পাথওয়ের অংশ সেই রিওয়ার্ড পাথওয়ের যে কাজ সেই কাজের মধ্যে আমরা দেখলাম যে কিছু কিছু জিনিস তারা আমাদের যখন কোনো একটা ঘটনা ঘটে তখন সেই জিনিসটা ছোট একটু ডোপামিন নিশ্চিত হয় সেই ডোপামিন যখন নিশ্চিত হয় তখন কখনো কখনো খুব বেশি বেশি করে নিশ্চিত হয় কখনো খুব অল্প অল্প নিশ্চিত হয় এই ডোপামিনটা আমাদেরকে একটা মোটিভেশন দেয় একটা কাজগুলো করা যে কোনো একটা কাজ করার একটা মোটিভেশন দেয় এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে আমাদের যে পুরস্কার কেন্দ্র হ্যাঁ পুরস্কার কেন্দ্রটা কি বলছিলাম যে এই পুরস্কার পথগুলো যেখানে তোকে তৈরি হয় সেটা হচ্ছে পুরস্কার কেন্দ্র এটা হচ্ছে আমাদের ব্রেইনের এই ভিতরের জায়গাটা যেখানে বেজার গেঙ্গলি আছে থ্যালামাস আছে হাইপোথ্যালামাস এবং অ্যামিডালা এই অংশগুলো হাইপো ক্যাম্পাস এই সবগুলো জায়গা যেখানে আছে সেটা হচ্ছে একটা রিভার্স সেন্টার তো আমাদের যে আবেগগুলা খেয়াল করেন আমাদের ব্রেইনের প্রিফন্টাল কোয়ার্টার কি করে কাজ কি করে চিন্তা ভাবনা করে আর আমাদের ভিতরে যে আবেগ হয় তারপর ক্ষোভ ঘুরে গেছি আনন্দ হচ্ছে খুব আনন্দ কোনো একটা কিছু আমরা চাই প্রচন্ড মনে একটা কামনা সৃষ্টি হয়েছে সেটা যদি পাইতাম তারপর হচ্ছে যে এই যে আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের যে আবেগগুলো এই আবেগগুলো সৃষ্টি হয় মূলত এই পুরস্কার কেন্দ্রে এবং এই যে পুরস্কার কেন্দ্রের মধ্যে এই যে অংশগুলো নাম আমি বললাম বেজাল গেঙ্গলিয়া হাইপোথ্যালামাস হিপো ক্যাম্পাস অ্যামিকডালা এই অংশগুলো নিয়ে যে অংশটা তৈরি হয় এটাকে বলা হয় একটা লিম্বিক সিস্টেম লিম্বিক সিস্টেম এই অংশগুলো নিয়ে গঠিত হয় আপনারা দেখেন যে হাইপোথ্যালামাসের কাজ কি এখানে বডি টেম্পারেচার সে কন্ট্রোল করে ক্ষুধা খুব ক্লান্তি আসতেছে ঘুম এটা হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস কন্ট্রোল করে অ্যামিকডালা হচ্ছে মেমোরি ডিসিশন মেকিং এবং ইমোশনাল রেসপন্স আপনি একটা ইমো কি একটা রেসপন্স নিবেন আবেগ ঘন অবস্থা সেটা নিয়ে করে হিপো ক্যাম্পাস হচ্ছে মেমোরি এর উপর কাজ করে নেভিগেশনে কাজ করে মানে স্মৃতি সংরক্ষণ করে আচ্ছা তারপর হচ্ছে থ্যালামাসের ব্যাপারে আমরা দেখতেছি যে স্লিপ ঘুম কনসিয়াসনেস এবং আমাদের সচেতনতা আমরা যে খুব সচেতন হয়ে আসি কোন কাজটা করতেছি বুঝে করতেছি কি না বুঝে করতেছি এটা হাইপোথ্যালামাস কন্ট্রোল করে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে বেজাল গেঙ্গলে বেজাল গেঙ্গলে কাজ করে হচ্ছে মুভমেন্ট নিয়ে লার্ন নিয়ে লার্নিং নিয়ে আমরা কোনো কিছু শিখবো অভ্যাস গড়ে তোলা ইমোশন এই কাজগুলো করা হচ্ছে বেজাল গেঙ্গলের ক্ষেত্রে আচ্ছা এবার পুরস্কার কেন্দ্রের মূল কাজ কি মানুষ হিসেবে পুরস্কার কেন্দ্রের মূল কাজ হচ্ছে ব্যথা পাওয়া যাবে না যে কোনো ধরনের কষ্ট টষ্ট ভাই এরা চলতে হবে আর আনন্দ পাওয়া এটা হচ্ছে আমাদের পুরস্কার কেন্দ্রের কাজ তো যেমন ধরেন যে মানুষ তো আসলে একটা প্রাণী তাই না প্রাণী সেই প্রাণী হিসেবে সে এমন ব্যাপারগুলোকে পুরস্কার দেয় যেটা আমাদেরকে একটা প্রাণী হিসেবে টিকে থাকতে সাহায্য করে যেমন মনে করেন যৌন সম্পর্ক যৌন সম্পর্ক কেন কারণ আমি আমার বংশধর এই যৌন সম্পর্ক করলে আমার বংশধর তৈরি হবে এবং সে বংশধর টিকে থাকবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে খাবার খাওয়া খাবার না খেলে তো মানুষ বাঁচবে না তার শরীরে শক্তি থাকবে না সুতরাং খাবার খেলে এই একটা কাজ পুরস্কার কেন্দ্র যেটা সে তাকে কিছু পুরস্কার দিবে অন্য একটার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা আমি একটা মানুষের সাথে কথা বললাম কথা বললে আমার একটা বিপদ হইলো সে আমাকে সাহায্য করবে সুতরাং এটাও একটা পুরস্কার দিবে মানুষের সাথে দেখবেন মানুষের কথা বলতে ভালো লাগে বিশেষ করে যারা এক্সট্রোফার্ট টাইপের মানুষ তাদের এটা খুবই ভালো তারা অনেক বেশি পুরস্কার পায় তারপর হচ্ছে নতুন কিছু আবিষ্কার করা এটাও নতুন কিছু আবিষ্কার মানে হচ্ছে যে আমাদের যে রিসোর্স সেই রিসোর্স শেষ হয়ে গেছে অন্য একটা জায়গায় আমি অন্য কিছু রিসোর্স পাবো এটাও একটা পুরস্কার পাওয়া যায় দেখবেন যে মানুষের নতুন কিছু আবিষ্কার করতে ভালো লাগে বিজ্ঞানীরা কাজ করে এত পরিশ্রম করে গবেষণা করে সবই কি টাকার জন্য টাকার জন্য না আমরা এর আগে দেখছি যে মানে বেশ তিনশো চারশো পাঁচশো এক হাজার দেড় হাজার বছর আগে মানুষজন জাহাজে জাহাজে ঘুরতো বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার করতো পরিব্রাজক বলা হইতো এদেরকে তাই না অভিযাত্রিক বলা হইতো তারা নতুন নতুন জায়গায় কেন আবিষ্কার করতো কারণ এটা করে তারা আনন্দ পেতো নতুন জিনিস জায়গায় আবিষ্কার করছে এবং আপনারা আমার দেখবেন যে ঝুঁকি নেওয়া এটাও কিন্তু মানুষের একটা আনন্দের দানের ব্যাপার যে মানুষজন দেখবেন যে যারা জুয়া খেলে তারা আসলে কেন ঝুঁকি নেয় একটা বা যারা ব্যবসা করে কিছু কিছু মানুষ আছে যে তারা একটা রিস্ক নেয় কেন রিস্ক নেয় যে আমি এই জিনিসটা এত টাকা দিয়ে কিনতেছি কারণ আমি এটা আজকে থেকে আর মাত্র দশ দিন এক মাস পরে আমি এটা দ্বিগুণ দামে বিক্রি করতে পারবো দ্বিগুণ দাম হইতেও পারে নাও হইতে পারে একটা রিস্ক আছে কিন্তু সেই রিস্কটা নেয় কেন একটা বড় কিছু পায় এরকম খেলাধুলা করা এটাও একটা রিওয়ার্ড কারণ মানুষ শরীর স্বাস্থ্য একটা ভালো থাকে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হয় তারপর কঠিন কিছু করে সাফল্য পাওয়া প্রত্যেকটা জিনিসেই মানুষকে কোনো না কোনো ভাবে আমাদের রিওয়ার্ড সেন্টার আমাদের পুরস্কার কেন্দ্র সে আনন্দ দেয় এবং এগুলো প্রত্যেকটাতেই দেখবেন যে সাধারণত ব্যথার যে কাজ সেই ব্যথাগুলো প
আর ফিলিং গুড খুব ভালো হচ্ছে এখন যখন ডোপামিনের অভাব দেখা দেয় ব্রেনের মধ্যে তখন আমাদের খুবই মন টন খারাপ হয়ে যায় মন খারাপ করে বসে আসি ভালো লাগতেছে না তাহলে এখন কিছু একটা করতে হবে যে যেটা খুব একটু আনন্দ পাওয়া যাবে একটু মজা পাওয়া যাবে মানে উইল ফিল গুড হ্যাঁ এরকম একটা কিছু করতে হবে খুব মন কন্টন খারাপ হলে মানুষজন তখন এরকম কিছু চায় যেটা করে সে আনন্দ পাবে কারণ আমাদের যখনই আমরা দেখি যে আমাদের আনন্দ একটু কম হয়ে গেছে ডোপামিন কম হয়ে গেছে তখন বোঝা যাচ্ছে যে প্রাণী হিসেবে আমাদের টিকে থাকাটা একটা ঝুঁকির মুখে পড়ে গেছে একটা হুমকির মুখে পড়ে গেছে সুতরাং তাড়াতাড়ি এমন কিছু করতে হবে যেটা হইলে আমাদের মাথা মধ্যে ডোপামিন বের হবে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ডোপামিনটা এত খুশিয়াল একটা নিউরো ট্রান্সমিটার যে মানুষকে মানে এই ডোপামিন যদি দেওয়া হয় যেমন একটা ইঁদুর দিয়ে একটা পরীক্ষা করে দেখা গেছিল যে এই ইঁদুরকে দিয়ে পুরস্কার কেন্দ্রকে উত্তেজিত করে দেওয়া হয়েছিল একটা ইলেকট্রন দেখেন ইঁদুরের মাথার মধ্যে কোনো দেখতে পাচ্ছেন একটা মাথাটা একটু চান্দি চান্দি ছিল দিয়ে একটা ইলেকট্রন লাগায় দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ ইলেকট্রন লাগায় দেওয়া হয়েছে কি ইঁদুরটার একটা একটা সুইচটা হয়েছে সুইচটা ইঁদুরের হাতের কাছে আছে ও কি করে ওই সুইচটা টিপ দেয় ওই সুইচটা টিপ দিলে ইলেকট্রনিকটার এখানে আছে সিমুলেটরটা একটা সিগন্যাল পাঠায় সিগন্যাল ব্রেনের মধ্যে যায় ব্রেনের মধ্যে গিয়ে ওর ওই রিওয়ার্স সেন্টার যে অ্যামিকদালাতে সে অ্যামিকদালাতে গিয়ে একটা স্পাইক দেয় তো স্পাইক দেওয়ার পরে কি হয় মানুষ কিছু ডোপামিন বের হয় তো ডোপামিন যখন বের হয় তখন তার ফিল সে খুব ভালো গুড ফিল গুড তার খুব ভালো লাগতেছে তো সে এরকম করে ডোপামিন নেয় আবার এরকম খুব ভালো মোজ মাস্তি করতেছে আবার যখন ডোপামিন কমে গেছে আবার সুইচ দিতে আবার একটু ডোপামিন বেড়েছে সে আবার খুব মজা টজা করতেছে এখন দেখা গেল যে এই ডোপামিন চোল পাইতে পাইতে আনন্দ পাইতে পাইতে ইঁদুরের এমন একটা অবস্থা হয়েছে দেখেন ওর কাছে খাবার দাবার আছে খাবার কাছে যায় না এই খাঁচার মধ্যে একটা মেয়ে ইঁদুর ঢুকাই দিছে এই ছেলে ইঁদুরটা মেয়ে ইঁদুরটার কাছে যাচ্ছে না তার কোনো কিছু ভালো লাগে না সে খালি একটা সুইচ পাইছে এখানে সুইচ টিপে আর ডোপামিন সুইচ টিপে আর ডোপামিন তো এই যে ডোপামিন যখন পাইলো কেন মানে ইঁদুরটা যখন খাবার খাচ্ছিল খাবার খেয়ে সে কি পাচ্ছিল খাবার তো পেটে যাচ্ছে শরীরে একটা এনার্জি দিচ্ছে শেষ এটা তো শরীরের ব্যাপার কিন্তু এটা তার মোটিভেশনটা কি তার মোটিভেশন হচ্ছে যখন আমরা খাবার খাই তখন আমাদের ডোপামিন বের হয় দেখে আমাদের খুব ভালো লাগে এবং আপনারা দেখবেন যে বুফে খাবার দাবার আছে বুফে খাবার দাবার কিন্তু অনেক অপচয় করা হয় হ্যাঁ আপনারা যদি কখনো বুফে খেতে চান তাহলে সতর্ক থাকবেন যে বুফে খাবারটা বুফের নামে যেন খাবার অপচয় না হয় খাবার অপচয় খুব বড় একটা গুণার কাছে তো এই যে বুফে খাবারে যেরকম আমাদের খুব ভালো লাগে কেন কারণ আমরা অনেক রকমের খাবার দেখি যে এত রকমের খাবার দেখাটা এটা কিন্তু একটা আনন্দদায়ক ব্যাপার আপনি যদি হিসাব করে দেখেন আপনি দেখবেন আমি হিসাব করে দেখছি কোনো বুফে খাবারই আপনি বুফে খাবারের মতো সবচেয়ে মজার যে খাবার গুলা সেই খাবার গুলো যদি আপনি অর্ডার দিয়ে খান তাহলে বুফের পিছনে আপনার যত খরচ করতেছে তার প্রায় অর্ধেক দামে আপনি সেই খাবার গুলো খেতে পারবেন এবং একদম পেট ভরপুট পেট ভরে খেতে পারবেন কিন্তু তারপরে আমরা মানুষজন বুঝে খাই কেন তার অনেক রকমের খাবার যত রকমের খাবার সে দেখতেছে তখন তার কাছে মনে হয় হ্যাঁ আমার সার্ভাইভাল এটা আমাদের যে প্রাণী হিসেবে আমরা খুব মজা পাই আনন্দ পাই যে অনেক রকমের খাবার দেখে আমরা খুব আনন্দ পাই তো এই ব্যাপারটা এরকম হতো খাবার কিন্তু আসলে আমরা খেয়ে স্বাদ পাই এটা একটা ব্যাপার সেখানে আমাদের খাবারের সময় একটা ডোপামিন আসে আবার দেখে আমরা একটা মজা পাই এখানে একটা ডোপামিন আসে এবং ডোপামিন যখন চলে আসবে তখন তো আমার খাবার মুখে নেওয়ারও দরকার নাই দেখারও দরকার নাই আমি খালি ওই সুইচ টিপতেছি আর ডোপামিন পাচ্ছি এই সুইচ টিপ আর ডোপামিন বের করা এটা কিন্তু এখনকার দিনে হয় সেটা হচ্ছে পর্ন পর্ন থেকে পাওয়া যায় ড্রাগ থেকেও পাওয়া যায় তো ডোপামিন নিয়ে অনেকক্ষণ যখন কথা বলছি ডোপামিনের একটা কেমিক্যাল স্ট্রাকচার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা একটা ফেনলিক কম্পাউন্ড ফেনলের সাথে অ্যামিনো অ্যামিনো একটা গ্রুপও আছে তো এইটি হচ্ছে সেই নিউরো ট্রান্সমিটার যে নিউরো ট্রান্সমিটার আমাদেরকে আনন্দ দেয় হ্যাঁ তো এখন সব কাজ করে কি আসলে আনন্দ পাওয়া যায় যেমন ধরো একটা ইমেইল আসছে এটা পরে কি আসলে আনন্দ আসছে ইমেল আসছে মানে ওদের এখন একটা কাজ বিশেষ করে আমরা যারা কাজ করি আপনাদের তো অনেকেই হয়তো স্টুডেন্ট আপনারা যেহেতু লস মডেস টু ডুয়েট এখন ইমেল পাওয়া শুরু করেন নাই বা পাইছে খুব অল্প স্বল্প তো দেখবেন যে মেইলে আসছে একটা কাজের মেইল আসে এই কাজ করতে হবে এটা তো অত 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 মজা লাগে না অত আনন্দ লাগে না হ্যাঁ কিন্তু সূর্যাস্ত আপনি দেখলেন একটু ভালো সূর্যাস্ত দেখলেন সূর্যটা ডুবলো দেখলে ভালো লাগলো ভালো লাগে না মানুষ অনেক টাকা দিয়ে দেখেন যে কক্সবাজারে যায় সূর্য সূর্যাস্ত দেখতে কেন যায় তার ভালো লাগে দেখতে তারপর খেলাধুলা খেলাধুলা করলেও কিন্তু ডোপামিন বের হয় তখন মানুষজন দেখবেন যে মানুষজন খেলতে যায় খেলে ব্যাডমিন্টন খেলে শীতকালে টেবিল টেনিস খেলে আপনারা অনেকে হয়তো টর্মিটর দিয়ে টেবিল টেনিস খেলেন অথবা ফুটবল ক্রিকেট খেলেন রোদের মধ্যে করা রোদ আমরা মানে দেখে তাকায়
বা পর্ন এগুলা কিন্তু এই যে পুরস্কার পাথকে আমরা বলছিলাম যেটা আমরা কাজ করে আমরা তো সূর্যাস্ত দেখে আনন্দ পাইতাম হ্যাঁ কিন্তু সেটা আপনারা দেখেন স্বাভাবিক স্বাভাবিকের মধ্যে ছিল খেলাধুলা করে আনন্দ পেতাম স্বাভাবিক কিন্তু যখন আমরা এই সেক্সের মতো একটা জিনিসে যখন গেলাম তখন অনেক বেশি টোপা আমি মাথার মধ্যে বের হয় হ্যাঁ তো এখন এই অনেক বেশি তো আসলে সবসময় তো মানুষের শরীরকে আল্লাহ সময় তালে যেভাবে ডিজাইন করছে সে তো অনেক বেশি সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি সে করতে পারবে না তো তখন কি হয় এইটাকে একটা রিপ্লেস করে ফেলতেছে আর্টিফিশিয়ালি এই যে মাথা যে রিভার্স সেন্টারটা আছে যে রিভার্স পাথওয়েটা আছে এটাকে রিপ্লেস করে ফেলতেছে কি সেটা হচ্ছে পর আচ্ছা তখন এই যে পুরস্কার কেন্দ্র থেকে যখন আমরা একটা আমরা যখন পুরস্কার কেন্দ্রের মধ্যে একবার ঢুকলাম এবং পুরস্কার কেন্দ্র থেকে যখন আমরা দিচ্ছি এটা যখন অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় মানুষের পুরস্কার কেন্দ্রটা তখন কি হয় তখন কিন্তু মানুষ প্রি ফন্ডার কর্টেক্স চিন্তা ভাবনা করে কম কারণ পুরস্কার কেন্দ্র বা লিম্বিক সিস্টেম যেটা এটার কাজকর্ম হচ্ছে এরকম এখনই করতে হবে এখনই সামনে কি হিসেবে আই ডোন্ট কেয়ার হ্যাঁ এখনই আমার আনন্দ পাইতে হবে কোনো মায়া দয়া নাই আমার দেখবেন মানে আপনারা দেখবেন যে সাধারণত এই ধরনের কাজ যারা করে দেয় দয়া খুব কম হয় খুবই সেলফ সেন্টার হয় হ্যাঁ কারণ পুরস্কার কেন্দ্রটা অনেক বেশি অ্যাক্টিভেটেড সে অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে সে অন্য কথা চিন্তা করতেছে না সে খুব আগ্রাসী হয়ে যাচ্ছে যে আপনারা দেখবেন যে যারা ড্রাগ ইউজার তারা খুবই আগ্রাসী মনোভাবের হয় তারা আমরা দেখি যে চিন্তাই করে কেন ড্রাগ ইউজাররা চিন্তাই করে কেন কারণ তাদেরকে দিয়ে কাজগুলো করানো সহজ কারণ সে খুবই হিংসাত্মক এবং সে খুবই অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার তার দেখায় এবং কারণ কি এই অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার যেটা তার বংশ রক্ষার্থে করার কথা ছিল বেঁচে থাকা রক্ষার্থে কেউ আমাকে অ্যাটাক করতেছে তখন আমার লিম্বিক সিস্টেমটা অ্যাক্টিভেটেড হবে যে আমাকে বাঁচতে হবে বাঁচার জন্য আমাকে ফাইট করতে হবে সেই জিনিসটা দেখা গেছে হাইজেক করে নিয়ে গেছে কি ড্রাগ হাইজেক করে নিয়ে গেছে কি সেটা পর এখন ফলে সে অনেক বেশি আগ্রাসী হয়ে গেছে বেঁচে থাকার মানে এবং সে দেখবে দেখবেন যে যারা এরকম অ্যাডিকশন হয়ে গেছে তারা বাবা মার সাথে খারাপ ব্যবহার করে বাসার মধ্যে সাথে খারাপ ব্যবহার করে বন্ধু বান্ধবদের সাথে হয়তো খারাপ ব্যবহার করে খিট হয়ে যায় মেজাজ খিচ খিটে হয়ে যায় কেন কারণ এগুলো হচ্ছে তার লিম্বিক সিস্টেমটা বেশি মাত্রায় অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে কারণ আচ্ছা তো এই যে এই লিম্বিক সিস্টেমটা যে অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে এটা রাস্তাটা কি প্রথম কাজ হচ্ছে প্রথম রাস্তাটা হচ্ছে চোখ এবং আপনারা একটা রসুলসম একটা হাদিস আছে जखान फले तक कि छवि डोपामिन ছোট ছোট অণু সেই ছোট ছোট অণুর মধ্যে থাকে তো কি হয় এই নিউরন গুলা ডোপামিনটা নিউরনের মধ্যে কিন্তু তৈরি হয় এবং তৈরি হওয়ার ফলে এটা এই কোষের এখানে তৈরি হয় শরীর কোষ দেহে তৈরি হয় স্নায়ু কোষের দেহে এবং এইখান দিয়ে এসে এই একজন গুলোর মধ্যে এখানে এসে এখানে এই জায়গাগুলোতে স্টোর থাকে আচ্ছা স্টোর থাকে যখনই একটা সিগন্যাল আসে একটা স্টিমুলাস আসে কোন একটা জায়গায় তখন ইয়ে বলে কোষ বলে যে হ্যাঁ ছাড়ো নিউরন ছেড়ে দাও घटना যখন আমরা কোন ক্ষেত্রে পর্ন দেখি তখন আমাদের কি হয় আমাদের অ্যামিক ডালাটা উত্তেজিত হয়ে যায় এবং সে ডোপামি মিশন করতে থাকে অনেক বেশি করতে করতে সে কি করে আমাদের মাথার যে ব্যাজাল গ্যাংলিয়া সেই গ্যাসগুলিয়াকে সচল করে এবং আমাদের যে প্রিফন্ডার করাটা যেটা যদি আমরা চিন্তা করি এটাকে সে কর্মক্ষমতা কমায় দেয় অ্যাক্টিভিটি একদম কমায় দেয় দুর্বল করে ফেলে তার ফলে কি হয় আমাদের প্রিফন্ডার করাটেক্স হচ্ছে আমাদের মানব সত্তা তাই না আর এই মানব সত্তা থেকে ব্যাসাল গ্যাংলিয়া যেটা সেই ব্যাসাল গ্যাংলিয়াটা হচ্ছে আমাদের পশু সত্তা সেই পশু সত্তাটা छविता देखी प्रथम 
हरम सिसटेम का जैसे छवि उत्पन्न पढ़ाशुना मन रखा नागर क्षमता आस्ते आस्ते कमे जाए सब समय मध्य चिंता छवि शिशु तो शिशु निरण शिशु निर्णयना पानी तो 
বাসায় ঘরে ঢুকলে আসসালামু আলাইকুম বলতে হয় এটা সে শিখতেছে কোন একটা জায়গা থেকে সে জিনিসটা শিখতেছে সাদা সাদা একটা জিনিস যখনই বাসার মানুষের সামনে আসে সে বলে ভাত খাও ভাত খাও তখন সে বুঝতেছে ও আচ্ছা এই সাদা জিনিসের নাম ভাত এই যে সে তথ্য প্রসেসিং করতেছে এবং যত বেশি সে তথ্য প্রসেসিং করে তত বেশি তার নিউরন ব্রাঞ্চিং হতে থাকে এখন নিউরনে যখন ব্রাঞ্চিং হয় তখন নিউরন গুলা কোথাকার এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমার নিউরন গুলা কি আসলে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স এর নিউরন আমার লিম্বিক সিস্টেম এর নিউরন যদি প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স এর নিউরন হয় তাহলে কি হয় একটা মানুষ অনেক বেশি চিন্তাশীল হয় সে অনেক বেশি চিন্তা করতে পারে কারণ তার মাথার প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স এর নিউরন গুলা অনেক বেশি ব্রাঞ্চড অনেক বেশি ডেন্ড্রাইড এবং সে অনেক বেশি তথ্য প্রসেসিং করতে পারে কিন্তু যদি প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স এর নিউরন না গ্রো করে যদি লিম্বিক সিস্টেমের নিউরন আগে গ্রো করে তাহলে কিন্তু একটা মুশকিল এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে মানুষের যে ডেভেলপমেন্ট সেই ডেভেলপমেন্টে আপনারা জানেন যে মানুষের উপরে সরাত সরস্কার হচ্ছে কখন যখন সে একটা নির্দিষ্ট বয়স পার হবে যখন আমরা বলি যখন সে সাবালক হবে হ্যাঁ বালেক হবে সাবালক তো না আমরা বলি বালেক হবে বালেক হওয়ার তিনটা উদাহরণ মানে তিনটা বৈশিষ্ট্য আছে যে তার নাভি নিচে পশম গজাবে অথবা তার নাইট ডিসচার্জ হবে অথবা তার বয়স তার বয়স পনেরো বছর হবে হ্যাঁ তখন হচ্ছে সে বালেক বলে আমরা বলি তো এই যে বালেক হওয়াটা তার আগে কিন্তু মানুষ কিন্তু চিন্তা করতে পারে কম কারণ ব্রেন ডেভেলপমেন্ট আগে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স ডেভেলপ হয় তারপর আমাদের সরি আগে লিম্বিক সিস্টেমটা ডেভেলপ হয় তারপর প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স ডেভেলপ হয় তো লিম্বিক সিস্টেমটা যখন ডেভেলপ হয়ে গেছে তখন কিন্তু দেখবেন যে কিশোর বয়স যা যা থাকে তারা খুব আবেগী হয় কেন আবেগী হয় কারণ তার ওই প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স যে অংশটা সেই অংশটা অ্যাক্টিভেটেড হয়েছে কম লিম্বিক সিস্টেমের অংশটা অ্যাক্টিভেটেড হয়েছে বেশি ফলে সে অল্প একটু কথা মা একটা কথা বললো তার খুব মন খারাপ হয়ে গেল সে কানতেছে হয়তো পরে সে যখন চিন্তা করে আমি যখন চিন্তা করি ছোটবেলায় আমার সাথে রাগ করছি রাগ টাগ করে একবার বাসা থেকে বের হয়ে গেছিলাম অনেক দূর রাস্তা হারাহারি করছি এখন চিন্তা করলে হাসি আসে যে কি এমন কাজ হচ্ছে কি এত রাগ করছি তারপর আমি ছোটবেলা স্ট্যাম্প স্ট্যাম্প জমাইতাম তো একবার কি জানি হয়েছে অনেকগুলো স্ট্যাম্প একসাথে ছিঁড়ে টিড়ে ফেলা গেছি খুবই আবেগী ইমোশনাল কেন আমরা আবেগ ইমোশনাল কেন কারণ এই সময়টাই এরকম যে বাচ্চা বাচ্চা মানে কিশোররা যখন তার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে যখন সে মাত্র যৌন প্রাপ্তি হচ্ছে সে বালে হচ্ছে ওই সময়টা প্রিফন্টাল কর্টেক্সটা আগে ডেভেলপ পরে ডেভেলপ হয় আর লিম্বিক সিস্টেমটা আগে ডেভেলপ হয়ে যায় তো এখন যখন লিম্বিক সিস্টেমে ডেভেলপমেন্ট চলতেছে তখন কি আমরা লিম্বিক সিস্টেমকে আরো উস্কায় দিব যদি উস্কায় দিই তাহলে যেটা হয় যে একটা তথ্য বললো যে সেভেন্টি সেটা হচ্ছে এই যে প্রিফন্টাল কর্টেক্স এর ডেভেলপমেন্টের আগে লিম্বিক সিস্টেম ডেভেলপ হয়ে গেছে এবং এই বাচ্চারা কিশোররা তার সাতাত্তর অংশ পণ দেখে উদ্বুদ্ধ হয় তো এইখানে আমরা এই ছবিটুকু দেখি যে একটা গাছ হ্যাঁ আমাদের ব্রেনের নিউরনের ওই জিনিসটা হয় যে বার্ডিং একটা ব্যাপার হয় প্রুনিং একটা ব্যাপার হয় যেমন আমরা আগে যে ছবিটা দেখলাম আমাদের আগের ছবিটা তো দেখেন এখানে অনেক বেশি বার্ডিং হয়েছে এই যে নিউরন সেই নিউরন ইনফ্যান্ট নিউরন থেকে অনেক বেশি বার্ডিং হয় অনেক ডেন্টার তৈরি হয়েছে তাই না প্রুনিং হচ্ছে যদি উল্টা হয় এই দিক থেকে যদি এদিকে যায় তাহলে আমাদের বার্ডিং গুলো যদি কমতে থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় প্রুনিং প্রুনিং মানে হচ্ছে ছাটাই করা আপনারা দেখছেন যে গাছে অনেক সময় পাতা এরকম করে ছাটাই করে শাখা পোশাকা ছাটাই করে ছাটাই করে গাছ থেকে একটা সেপে আনে ঠিক সেরকম যখন ইউজেজ বেশি থাকে কোন একটা নিউরনের কোন একটা এলাকার নিউরনের তখন সেটাতে বার্ডিং হয় আর যদি ইউজেজ না থাকে তখন সেখানে প্রুনিং হয় যেমন ধরেন আপনি একটা ছোট ছেলে একটা কিশোর দশ বছর বয়স তাকে আপনি একটা বই পড়তেছেন সে বই পড়তেছে চিন্তা করছে বই পড়তেছে চিন্তা করছে তার বার্ডিং কোথায় হচ্ছে প্রিফন্টাল কর্টেক্সে বার্ডিং হচ্ছে কিন্তু তাকে আপনি বসাই দিচ্ছেন কি একটা গেমস দিয়ে তাম দুম দাম দুম করে মারতেছে কোপাচ্ছে ছড়ি দিয়ে বন্দুক দিয়ে এরা মারতেছে ওরা মারতেছে তার বার্ডিংটা কোথায় হচ্ছে লিম্বিক সিস্টেমে বার্ডিং হচ্ছে যে বস আসছে ভিডিও গেমস আমার ছোটবেলায় ভিডিও গেমস খেলতে আমার বস আসছে এই বস এর সাথে এখন মারামারি করা লাগবে বেঁচে থাকতে হবে কেমনে লাভ দিতে হবে কেমনে শুয়ে পড়তে হবে এদিক যাও ওই দিক যাও আমাদের একটাই অবজেক্ট হচ্ছে বাঁচতে হবে আর বসকে মারতে হবে যে মারামারি একটা চিন্তা ভাবনা তারপর হচ্ছে গিয়ে যে পর্ন এখন যেরকম আসছে এখানে কি করতে সেই প্রত্যেকটা জিনিস সিস্টেম লিম্বিক সিস্টেমকে ইয়ে করে লিম্বিক সিস্টেমকে গ্রো করার ব্যাপারে লিম্বিক সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করার ব্যাপারে কাজ করে এবং কেন লিম্বিক সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করার ব্যাপারে কাজ করে কারণ লিম্বিক সিস্টেম যদি অ্যাক্টিভেটেড হয় তাহলে আমাদের ভালো লাগে বেশি আমরা মজা পাই বেশি আনন্দ পাই বেশি না এটা তো আমরা আগে আগেই বলছি আচ্ছা ভিডিও যদি কারো
কি বার্ডিং হচ্ছে ডেনড্রাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর প্রুনিং হচ্ছে ডেনড্রাইটের সংখ্যা হ্রাস পায় এটা আপনাদেরকে বলছি তো নিউরনে বার্ডিং হবে না প্রুনিং হবে এটা ডিপেন্ড করবে যে নিউরনটা কত বেশি উদ্দীপ্ত থাকে যখন নিউরন বেশি উদ্দীপ্ত থাকে আরো নিউরনের সাথে যোগাযোগ করে ফলে তার আরো বেশি কর্মদক্ষতা বাড়ে বার্ডিংটা আরো বাড়ে তো পল দেখার ফলে কি হয় এবার আমরা এতক্ষণ অনেক লম্বা আলাপ করলাম এই লম্বা আলাপটাকে আমরা এখন একটু সামারি করি সেটা হচ্ছে প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্স এই যে সবুজ অংশটা সবুজ অংশটা কর্মহীন থাকে কারণ পন দেখা তো আপনার কোনো চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই আপনি একটা খারাপ জিনিস একটা যারা একটা যৌন ক্রিয়া করতেছে সেই যৌন ক্রিয়াটা ভিডিও করে আপনার সামনে দেখাচ্ছে আপনি দেখতেছেন আপনার ব্রেনে কোনো কাজ নাই আপনার ব্রেন খালি আনন্দ পাচ্ছে কারণ এই জিনিসটা দেখলে আমাদের মস্তিষ্কের এই অ্যামিকডালা যেটা সেই বেজল গিয়ে গিয়ে অ্যামিকডালা এই জায়গাটা উদ্দীপ্ত হচ্ছে অ্যামিকডালা যখন উদ্দীপ্ত হচ্ছে তখন কি হচ্ছে সেখান থেকে আমাদের রিওয়ার্ড সেন্টারটা হাইজ্যাক হয়ে গেছে আমার অনেক বেশি ডোপামিন বেরোচ্ছে শরীর থেকে আমার খুব ভালো লাগছে দেখতে খুব ভালো লাগছে ফর এই জায়গাটা অনেক বেশি অ্যাক্টিভ আর প্রিফার্ডার কন্টেক্স সবুজ যে অংশটা এই প্রিফার্ডার কন্টেক্সটা অনেক বেশি ইনঅ্যাক্টিভ কারণ এখানে চিন্তা ভাবনা করার কোনো কিছু নাই তো ফলে এইখানে হয় প্রুনিং এইখানে পর্ন যেখানে প্রসেসিং হয় মানে মানুষের বুদ্ধি বেধা যেখানে প্রসেসিং হয় সেখানে হয় প্রুনিং ছাটাই চলতেছে সব নিউরনগুলো ছেটে ছেটে একেবারে ন্যাড়া হয়ে যাচ্ছে আর যেইখানে পর্ন প্রসেসিং হয় অ্যামি বেজল গেঙ্গলিয়াতে অ্যামিক ডেলাতে সেইখানে হচ্ছে বাড়ি মানে প্রচুর শক্ত অনেক 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 অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে একটা নিউরন আর একটা নিউরনের সাথে যোগাযোগ করতেছে বাড়ি হচ্ছে ফলে ব্রেনের আমাদের প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স স্ট্রং হওয়ার কথা ছিল আপনারা সাইজে দেখেন কত বড় প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স আর অ্যামিক ডেলা কত অংশ ছোট্ট একটা অংশ সেই অ্যামিক ডেলা কিন্তু অনেক বেশি পাওয়ারফুল ছোট হয়ে যাওয়ার ফলেও কিন্তু তার পাওয়ার অনেক বেড়ে যাচ্ছে কারণ সেখানে অ্যাক্টিভিটি অনেক বেশি আর এইখানে এটা সাইজ অনেক বড় হওয়ার সত্ত্বেও এটার পাওয়ার অনেক কমে যাচ্ছে কারণ এখানে বার্ডিং হয় না এখানে সব ট্রুনিং হয়েছে এবং এইগুলার কোষের অবস্থা মোটামুটি কেরোসিন এবং পঁচিশ বছর পর্যন্ত মানুষের ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট হয় এবং এই সময় যদি মানুষ একবার পর্নে অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় তখন তার প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্সে চিন্তা ভাবনা করার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতা মোটামুটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং অ্যামিক ডালা যেটা তার যে পশুত্ব সেই পশুত্বটা খুব স্ট্রং হয়ে যায় তো এই যে ডোপামিন দিয়ে যে হয় সেই জিনিসটা আমরা আরেকবার দেখি তাহলে কি ঘটনা করতেছে এটা আরেকবার করলাম যে নিকোটিন অ্যালকোহল হেরোইন এই যে নিকোটিন অ্যালকোহল হেরোইন কোথায় কাজ করে সেটার আমরা একটা জায়গা দেখলাম যে এক নাম্বার জায়গা নিকোটিন হেরোইন অ্যালকোহল এখানে কাজ করে কোকেইন গাজা ইয়াবা হেরোইন এই জিনিসটা কাজ করে যে ব্রেনের এই অংশটাতে কাজ করে এবং তাদের ডোপামিন মুভমেন্টটা এইভাবে ডোপামিন মুভমেন্টটা হয় এবং এই জায়গাগুলোতে প্রিফন্ডার প্রোডাক্টস আপনারা দেখতেছেন যে অ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভেশন কমতে কমতে এটার অবস্থা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তো এই যে মানুষ তাহলে কেন পর্ন দেখে আমরা বুঝলাম ডোপামিনের জন্য যে পর্ন দেখলে ভেজাল গেঙ্গলে উত্তেজিত হবে উত্তেজিত দিলে ডোপামিন বের হবে ডোপামিন বের হলে আমার ভালো হবে আসক্তি ব্যাপারটা কখন কিভাবে হয় আসক্তি ব্যাপারটা হয় হচ্ছে যে আমাদের ব্রেইনে যে তিনটা অংশ সেই তিনটা অংশের মধ্যে আমাদের এই অংশটা অ্যামিকডালাটা বড় হয়ে গেল অ্যামিকডালাটা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেল সে একটা জিনিস দেখতে যাচ্ছে সে একটা জিনিস চাচ্ছে এটা চাই আমার চাই এবং সে সেই জিনিসটা পারলো পাইলো পাওয়ার পরে সে আনন্দ ইয়ে বের হইলো ডোপামিন বের হইলো সে খুব আরাম শান্তি এবং যখন ডোপামিন দেওয়া হবে না তখন তার একটা নেগেটিভ এফেক্ট শুরু হবে তার কাছে মনে হবে অস্থির লাগছে অস্থির না আমার দেখতে হবে পর্ন দেখতে হবে না ভালো লাগতেছে না দেখতে হবে পর্ন দেখতে হবে অ্যাডিকশন অ্যাডিকশনটা কোন লেভেল অ্যাডিকশন হচ্ছে এই লেভেলে যে আমার ভালো লাগতেছে না আমাকে টানতেছে দেখতেই হবে দেখতেই হবে এরকম একটা লেভেলে যখন জিনিসটা পৌঁছায় যায় তখন সেটা অ্যাডিকশন আচ্ছা তো অ্যাডিকশনের ব্যাপারটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর কেন অ্যাডিকশন ক্ষতিকর হচ্ছে যে পৃথিবীতে কোনো জিনিস খুব উঁচু কার হয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না তাই না আমরা জানি যে আমাদের ধরো ইয়ে কথা যদি বলেন জি অভিকর্ষ স্তরণ মাদকর্ষণ শক্তি আপনি লাভ দিলেন মাটির থেকে লাভ দিয়েছেন লাভ দেওয়ার পর কিছুক্ষণ পর ধূপ করে আবার পড়ে যাবেন এটা স্বাভাবিক পৃথিবীতে সব জিনিস বেইজার লেভেলে থাকতে চাই আপ লেভেলে থাকে কোনো জিনিস চায় না আপনি যদি খুব জোরে চিৎকার করেন আ বেশিক্ষণ চিৎকার করতে পারবেন না কিছুক্ষণ চিৎকার করার পর শেষ থেমে যাবে ঠিক এরকম আমাদের ডোপামিনও কিন্তু মাথার মধ্যে যে অনেকক্ষণ থাকতে পারবে তা না দুইটা নিউরন দুইটা নিউরন মাঝখানে ডোপামিন বের হয়েছে বের হওয়ার পর যে নিউরন ছাড়ছে সেও টান দিয়ে নিবে
dopamine to beshi kon brain mathar modhe neuron er modhe dui neuron er modhe beshi kon dopamine thakbe allah subhanahu wa ta'ala ebhabe manush ke design koren nai to ei jonno dopamine khub alpo to shomoy thakbe dopamine beror sathe sathe dekha jay abar dopamine ta ke tan diye neuron gulo uthay na bhitore dhukay na je shesh dopamine er kaaj shesh dopamine baire synapse er modhe eto kon gura guri korbe na kintu amra jokhon porn dekhchi tokhon to dopamine bar bar release hocche basal ganglia activated hocche release hocche dopamine release hocche tokhon dekha jay je snayutantrer ekta কোষ এটা স্থায়ী ক্ষতি হয় কি স্থায়ী ক্ষতি হয় সেটা হচ্ছে যে প্রথমত কোষের বাইরে ডোপামিন নাই কারণ আপনি ডোপামিন অনেকক্ষণ ধরে ছাড়ছেন আপনার কাছে মনে করেন দশ এক বালতি পানি আছে এক বালতি পানি থেকে আপনি অনেক বেশি বেশি করে পানি নিয়ে খরচ করে ছাড়ছেন তারপর তখন কিছুক্ষণ পর্যন্ত আপনার কাছে পানি থাকবে না এরকম আপনার কোষের মধ্যে যে ডোপামিন আছে সেই ডোপামিন নর্মাল সময়ে বের হওয়ার কথা ছিল বিভিন্ন কাজের কারণে বের হওয়ার কথা ছিল আপনি খাবেন তখন একটু বের হওয়ার কথা ছিল খেলবেন তখন একটু বের হওয়ার কথা ছিল একটা নতুন জিনিস শিখবেন তখন একটু বের হওয়ার কথা ছিল কারণ সব কিছু বাদ হয়ে গেছে খালি যে পণ দেখে আর দুবার মন্দির করে তোমার মন্দির দেখে পণ দেখে দুবার মন্দির করে তার ফলে যেটা হয়েছে যে খাওয়ার সময় আমার কাছে আর ভালো লাগে না খাইতেও ভালো লাগে না ক্ষুধা লাগে না খেলতেও যাইতে ইচ্ছা করে না বন্ধু বান্ধবদের সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করে না বাপ মা সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করে না সবসময় দরজা বন্ধ করে রেখে দেয় কেন কারণ তার কাছে আসলে ভালো লাগতেছে না তার কাছে তার ব্রেনের মধ্যে ডোপামিন নাই তো ডোপামিন তো সে পণ দেখতে দেখতে সব খরচ করতেছে তার তার ডোপামিন নাই সে ডোপামিন এখন সে এখন পাবে কোথায় ডোপামিন ফলত একদিন দেখেন আমাকে ছবি এটা গ্রাফ দিছি দেখেন যে যখন পণ যায় হয় তখন অনেক বেশি ডোপামিন বের হয় আর বাকি অন্য অন্য যে কাজ মনে করেন ঘুরতে যাওয়া খাওয়া খেলা পড়তে বসা নতুন জিনিস শেখা এগুলো মনে করেন ডোপামিন তার স্বাভাবিক মাত্রাতেই আসে না অথচ নর্মালি হওয়ার কথা ছিল এই পণ আসক্তি থাকার কথা ছিল না কিছু জিনিস কম যেটা আমরা কয়েকটা ইয়েতে আগে দেখে আসছি তাই না ওই যে ইমেইল বিভিন্ন কাজে এই যে যেমন এখানে একটু থাকার কথা ছিল সূর্যাস্তের মধ্যে একটু থাকার কথা ছিল খেলাধুলোতে একটু থাকার কথা ছিল তারপর কেউ যদি বিবাহিত হয় সে একবার যদি তার ওয়াইফের সাথে যদি মিলিত হয় সেখানে কিছু থাকার কথা ছিল এইভাবে জিনিসটা আসা উঠান আমার করার কথা ছিল কিন্তু এখন কি হয়েছে এখন সব কিছু ভোগে শুধু বাকি আছে পণ পণ আসক্তি পণ দেখে সে অনেক বাধা ডোপামিন বের হয় তারপর অন্য সময় তার ডোপামিন দেখা যাচ্ছে আর ডোপামিন নাই তো ফলে দেখা যাচ্ছে যে এই সময় আচ্ছা এখানে স্ক্রিনে অনেক দাগাদাগি দেখা যাচ্ছে একটু যে গেস্ট মানে যিনি হোস্ট আছেন একটু কাইন্ডলি স্ক্রিনের দাগগুলো একটু যদি ক্লিয়ার করে দেন ভালো হয় থ্যাংক ইউ আচ্ছা তো এখন এই যে ডোপামিনের এখন তখন কি হচ্ছে যে তাহলে আমার খুব মনটা খারাপ সবসময় তারা মন মরা হয়ে থাকে কেন মন মরা হয়ে থাকে অস্থিরতা হয়ে থাকে কেন কারণ তার ডোপামিন নাই এবং পড়াশোনায় মনোযোগ সে ধরে রাখতে পারে না কেন কারণ প্রি ফন্টাল কন্টাক্সে যে ডোপামিন দিবে সেই ডোপামিন তো প্রি ফন্টাল কন্টাক্সে ডোপামিন তো এনাফ নাই সব তো খরচ হয়ে গেছে পণ দেখতে গিয়ে ফলে দেখা যাচ্ছে যে তার সে যে মনোযোগ দিবে তার মনোযোগ দেওয়ার জন্য তো কিছু মাত্র ডোপামিন লাগবে নাহলে ব্রেনের তো রিওয়ার্ড সেন্টার কাজ করবে না মনোযোগ সে দিতে পারতেছে না সে চিন্তা করতে পারছে না কারণ তার ওই চিন্তা করার জন্য বা ওই মনোযোগ দেওয়ার জন্য যতটুকু ডোপামিন দরকার ছিল ততটুকু ডোপামিন সিস্টেমের মধ্যে এইবার আর একটা ভয়ঙ্কর জিনিস যেটা এখন বেশি দেখা যায় এখন বেশি দেখা যায় এটার নাম হচ্ছে কুলিজ ইফেক্ট এটা নাম হচ্ছে কুলিজ ইফেক্ট কুলিজ ইফেক্ট দেখা যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে আগেকার দিনে যখন মানুষ টিভি বা ভিসিআর দিয়ে পণ দেখতো তখন কিন্তু দেখা যেত সে একটা পণ একটা দেখতো শেষ একটা মুভি তার দেখতো একটা মুভি দেখলো শেষ আর কিন্তু তার কোনো এফেক্ট নাই কেন কারণ একটা মুভি দিয়ে আপনার ডোপামিনের মাত্রা কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না ওই জন্য দেখেন যারা পণ এডিক তারা কি করে অনেকগুলা ট্যাব অনেকগুলো ট্যাব ওপেন করে অনেকগুলো ট্যাব ওপেন করে সে প্রত্যেকটা পণ এটা একটু দেয় এখানে সে পাঁচ মিনিট দেখলো দশ মিনিট দেখলো শেষ আরো একটা দেখলো আরো একটা দেখলো আরো একটা দেখলো এবং এই কারণে যারা সেক্সুয়াল রিলেশনে জড়ায় তারা কিন্তু এক রাত্রে একবার বা দুইবার এর এর বেশি আসলে তাদের পক্ষে সম্ভব না এটা শরীর পারমিশ করে না এবং আপনারা এখানে একটা গ্রাফ দেখতে পাচ্ছেন যে পেনাইল সার্কামফারেন্স এবং সাবজেক্টিভ অ্যারাউজ হ্যাঁ তো এই যে সে তার এটা কিন্তু আস্তে 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 একবার হয়েছে আবার কমতে থাকতেছে একবার কমতে থাকতেছে কমতে থাকতেছে কমতে থাকতেছে কমতে থাকতেছে আবার দেখা যাচ্ছে আবার উপরে হয়ে যাচ্ছে টপ টপ করলো টপ কেন টপ করলো কারণ সে আসলে দেখা যাচ্ছে যে নতুন আবার একটা পণ সে দেখতেছে তখন আবার তার অ্যারাউজালটা বেড়ে গেল এই কারণে দেখা যায় যে যারা পণ এডিক্ট হয়ে যায় এরা সারা রাত ধরে পণ দেখতে পারে কিন্তু একটা মানুষ সুস্থ মানুষ কখনোই সারা রাত ধরে সে সেক্স করতে পারে না তার এটা করা সম্ভব না দেখা যাচ্ছে যে ধর আধা ঘন্টা এক ঘন্টা ম্যাক্সিমাম রাত যদি পাঁচ ছয় ঘন্টা পাঁ
সে আবার একটা নতুন দেখায় আবার সে উত্তেজিত হয় আবার সে মাস্টার করে এরকম করে সারা রাত সে এইভাবে পর্নাডিকশন দিয়ে সারা রাত কাটা যাচ্ছে তো কখনো কখনো এরকম হয় যে পর্নটা এত পাওয়ারফুল হয়ে যায় যে তার নর্মাল যে সিস্টেম সেই নর্মাল সিস্টেমে নর্মাল পর্ন দেখে তার ডোপামিন সিস্টেম আর কাজ করে না নর্মাল পর্ন দেখলে তার আর ইয়ে কাজ করে না তার অ্যারাউজ অ্যারাউজ সে হয় না হ্যাঁ তার তার সেই উত্তেজনাটা আসে না তখন দেখা যায় কি মানে আমরা এখানে কিছুক্ষণ আগে একটা গ্রাফ দেখছিলাম যে এরকম এরকম পর্ন আসক্তিতে অনেক বেশি হইল অন্যান্য কাজে কম এরপরে যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে পর্ন আসক্তি তো কাজ হচ্ছে না তখন কি করে যে নতুন একটা চেহারা লাগে নতুন একটা গল্প লাগে নতুন একটা সেটিংস লাগে আপনারা দেখবেন যে এই যে পনেরো বিলিয়ন ডলারের একটা পর্ন ইন্ডাস্ট্রি পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে তারা তিন হাজার ডলার করে আয় করতেছে প্রতি উনচল্লিশ মিনিটে একটা নতুন করে পর্ন মুভি তারা বানাচ্ছে নতুন একটা অ্যাক্টর নিচ্ছে অ্যাক্ট্রেস নিচ্ছে নতুন একটা সেটিংস নিচ্ছে নতুন একটা পরিবেশ নিচ্ছে আসলে কাজ তারা কি দেখাচ্ছে কাজ তো একই ঘটনা তো একই মানে একটা মানুষ একটা মানুষের সাথে যৌন সম্পর্ক করতেছে এইটাই কিন্তু কেন আলাদা আলাদা অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস লাগতেছে কেন একটা আলাদা সেটিং লাগতেছে কেন একটা আলাদা অ্যাম্বিয়েন্স লাগতেছে কেন নতুন কিছু শব্দ লাগতেছে কেন নতুন একটা সেটিং লাগতেছে কারণ ওই জিনিসটা পুরাতন হয়ে গেছে এখন নতুন জিনিস দরকার নতুন একটা গল্প দরকার নতুন একটা ঘটনা দরকার আপনারা দেখবেন যে নতুন নতুন রিলেশনশিপ তারা চিন্তা করে বের করে যা শুধু পুরুষ আর মহিলা এরকম না দেখা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তারা আবিষ্কার করে যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কাজিন বা এটা হচ্ছে তার আরো অনেক রকম অজাচার আপনারা ইন সিস্টেম আপনারা জানেন অনেক ধরনের সম্পর্ক ফ্যামিলির মধ্যে সম্পর্ক এটা তারা খুঁজে বের করে আরো বিকৃত যেসব ঘটনা আছে সেই বিকৃত ঘটনাগুলো তারা খুঁজে বের করে যে সমকামিতা বের করে শিশু কামিতা বের করে এমনকি পশু কামিতা বের করে যে আর এইগুলো দিয়ে আর হচ্ছে না চলতেছে না আমাদের আরো কিছু আরো কিছু ড্রাস্টিক আরো কিছু খারাপ আরো কিছু নোংরা জিনিস দেখা দরকার যেটা দেখলে আমাদের এই সিস্টেমটা উত্তেজিত হবে এভাবে সে এই কাজটা করতে থাকে তো এখন এই যে পণ নিয়ে যে বললাম যে ঘটনাগুলো তো সবচেয়ে বেশি ঢুকিতে আছে কারা যাদের বয়স প্রচুর প্রচুর নিচ্ছে কারণ বয়স অন্ধিকালে যখন মানুষ বালেগ হচ্ছে তখন প্রচুর বার্ডিং এবং ট্রুনিং হয় এই পরিবেশগুলা পরিবর্তনগুলো দেখা যায় যখন বয়স হয় তখন ওগুলো থেকে যায় এবং যখন কর্টিসল এবং টেস্টেস্টারন এই দুইটা কিন্তু আসলে সারা জীবনের জন্য কাজ করে কর্টিসল এবং টেস্টেস্টারন এটা যদি অতিরিক্ত মাত্রায় বের হয় বিশেষ করে বয়স অন্ধিকালে তাহলে এরা প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্স এর কার্যক্ষমতাকে পারমানেন্টলি কমায় ফেলতে পারে এবং অ্যামিগডালাকে পারমানেন্টলি শক্তি দর্শনী করে ফেলতে পারে এবং এমনও হইতে পারে দেখা যায় যে অ্যামিগডালা সাইজে বড় হয়ে গেল নর্মালের থেকে এবং দেখা যাচ্ছে যে অনেক বেশি এই এই যাদের অ্যামিগডালা সাইজে বড় হয়ে যাবে তারা দেখবেন যে অনেক বেশি আগ্রাসী মানসিকতার হয় যেটা আপনারা বলছি যে মানুষকে পিটা মেরে ফেলে এরা আপনারা দেখবেন যে কোনো সমস্যাই না তারপর হচ্ছে যে ভারতের যেমন একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে রেই প্রুভ ইন্ডাস্ট্রি আপনারা জানেন কি না জানি না ভারতে এটা একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে যে তারা এরকম করে গ্রামে গ্রামে এরকম করে একজন একজনকে রেপ করে সেটা ভিডিও করে মোবাইলে সেই মোবাইলের ভিডিওটা মোবাইলে মোবাইলে বা এরকম ভাবে বিভিন্ন জায়গায় এটা এই বিক্রি হয় যে একটা একটা ভিডিও দুশো রুপি তিনশো রুপিতে একটা ভিডিও বিক্রি হতে থাকে বিভিন্ন মানুষজন দেখতে থাকে দেখে তারা মজা পায় এবং ব্যবিচারিতা এই জিনিসটাও একটা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে দাঁড়ায় তো এই যে ব্যাপারগুলো দেখবেন যে একটা মজা একটা ঘটনা আপনারা দেখছেন যে অনেক মানুষ মারা যায় সেই সে সেলফি তুলতে গিয়ে কেন সে বাহাদুরি করতেছে বাহাদুরি করতে গিয়ে মজা পায় কেন এগুলো কিন্তু যে অ্যামিক জেলা বড় হয়ে গেছে নর্মাল জিনিস সে যে এখানে মরা পাওয়ার কথা মজা পাওয়ার কথা ছিল সে সেটা মজা পাচ্ছে না সে মজা পাচ্ছে গিয়ে একটা ট্রেনে আসতে আসতে আমি সেটা সামনে দ্বারা একটা ছবি তুললাম ছবি তুললাম লাভ দিয়ে চলে আসবো লাভ দিয়ে চলে আসতে পারলাম পারলাম বাঁচলাম বাহাদুরি সবাই বলে আর তুই তো হেবি অনেক কিছু করছো আমি তখন একটু আনন্দ পাইলাম মজা পাইলাম আমার অ্যামিক জেলা তো মানে আমার তো আমি ডোপামিন বের হয় এরকম কাজ খুঁজে পাচ্ছি না আর নেগেটিভ ইফেক্ট গুলো যেটা পরে এগুলো হচ্ছে পজিটিভ মানে মানে এইটা এইগুলো হচ্ছে বাড়ে আগ্রাসী মানসিকতা বাড়ে ব্যবিচারিতা বাড়ে ঝুঁকি নেওয়া হয়তো ঝুঁকি নেওয়া এই জিনিসগুলো বাড়ে আর যেগুলো কমে সেটা হচ্ছে পড়াশোনা মানুষ স্বাভাবিক পড়াশোনা করতে পারে না কিছুক্ষণ পড়লেই তার পড়া মাথায় ঢুকে না সে বুঝতে পারে না পড়া মাথায় ঢুকবে কেমনে প্রি ফন্টার কন্টেক্স তো ফাংশনিং করতেছে না কিন্তু পড়া তো তার মাথা ঢুকবে না পড়া বুঝতে কষ্ট হচ্ছে সে কমিউনিকেশন করতে পারতেছে না একটা মানুষের সাথে কথা বলবে কিভাবে কথা বলতে হয় সে কিভাবে কথা সে বলতে পারতেছে না কারণ তার প্রিফন্টাল কন্টেক্স কাজ করতে পারতেছে না চিন্তা করতে পারতেছে না সে ফলে যারা পঁচিশ বছরের কম ঝুঁকি তারা বেশি উচিত হয় এখন আমরা যদি সংক্ষেপে দেখি এক নজরে পড়ানোর আসক্তি দি
যে তার স্ত্রী হিসেবে আসবে সেই সেই মানুষ আসলে সেই মানুষকে দেখে তার লিঙ্গটা সে ইফেক্টিভ হবে না কারণ সে এর থেকে আর অনেক নোংরা জিনিস আর অনেক বেশি ফ্লেশ আর অনেক বেশি চামড়া আর অনেক বেশি নোংরা জিনিস সে দেখে অভ্যস্ত এটা তার কিছু হবে না বীর্যের ঘনত্ব কমে যায় বাচ্চা হয় না এই ধরনের অনেক কমপ্লেন আসে মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না এটা খুবই কমপ্লেন কোনো কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহ পায় না মোটিভেশন পায় না আপনারা দেখেন বাংলাদেশে মোটিভেশনের বইয়ের অনেক চাহিদা বাড়ছে কারণ মানুষ মোটিভেশন পায় না কোনো কাজ করতে সে আগ্রহ পায় না এটার একটা কারণ হতে পারে যে অনেক বাচ্চা অনেক তরুণরাই এখন আসো পোন অ্যাডিক্ট অসহিষ্ণুতা দেখা দিবে যে তারা সে কোনো জিনিস সহ্য করতে পারবে না কোনো জিনিস সে ধৈর্য ধরবে এরকম করতে পারবে না তার অনুভূতি গুলো ভোতা হয়ে যাবে হ্যাঁ যে সুকুমার যে অনুভূতি গুলো আছে যে একটা সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখলে ভাল লাগবে একটা পাতার উপর একটা শিশির বিন্দু পরে আছে যেটা দেখে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখে ফেলছিল দেখা হয়নি চক্ষু মেলিয়া কিন্তু এটা তার কাছে দেখে মনে হবে ও এটা কি পানি পানি পরে আছে প্রচুর পাতার উপর দেবে এইটা দিয়ে কবিতা লেখা কি আছে এরকম মনে হবে কারণ তার এই ছোট ছোট সুন্দর জিনিস যে জিনিসগুলো দেখে আমাদের একটু ভালো লাগার অনুভূতি তার কাজ করতো ডোপামি বেরোতো এই জিনিসগুলো আর ভালো লাগবে না তখন তার কাছে তার মা তার জন্য একটা কষ্ট করে খাবার রান্না করে নিয়ে আসছে এটা তার কাছে কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণই মনে হবে না দূর আনসার আর দূর মা তুমি যারা যাও তো ভালো লাগে না এরকম করবে কেন কারণ তার অনুভূতিটা নাই সে বুঝতে পারতেছে না যে তার মা কত কষ্ট করে তার জন্য রান্না করে নিয়ে আসলো তার বাবা কত কষ্ট করে তার জন্য টাকাটা আয় করে নিয়ে আসছে সেটা দিয়ে একটা খাবার রান্না হয়েছে সেই খাবারটা তার সন্তানদেরকে তারা দিচ্ছে কিন্তু এইটাতে তার শুকুর করার মতো কৃতজ্ঞ হওয়ার মতো তার সে কোনো এলিমেন্ট খুঁজে পাবে না তার অনুভূতি গুলো ভোট হয়ে গেছে তার সঙ্গী বা সঙ্গী নিতে আগ্রহ হয়ে ফেলবে মানুষ আস্তে আস্তে বিকৃত কামে জড়ায় যাবে সমকামিতায় জড়ায় যাবে এবং তারপরও তার কাছে বুঝবে সে বুঝবে তার ভালো লাগছে না সহ্য হচ্ছে না খারাপ লাগছে না তারপরও সে এগুলাতে জড়ায় যাবে আস্তে আস্তে দেখা যাবে এই হচ্ছে পণ আসক্তির খারাপ দিক গুলা তো আমার আলাপ মোটামুটি শেষ আমি আসলে আপনাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য আজকে যে আলাপটা করছে আপনাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য কেন ভয় দেখানোর জন্য যে আপনারা যারা পণ এডিক্ট হন নাই এখনো তারা আপনারা আপনাদের ভাই বোন আত্মীয় স্বজন সবাইকে বিশেষ করে বয়স যাদের কম সবাইকে এটা নিয়ে বলবেন বলবেন ভয়ঙ্কর জিনিস সেটাই অ্যাডিকশন জীবনও কোনো দিন দেখবে না আমার ছোটবেলায় যখন ছিলাম আমাদেরকে বলে তো যে কৌতূহল বসেও কখন মাদক না দেখি তো ভাই কি দেখায় না না ভাই কি দেখায় না খুব ভয়ঙ্কর খারাপ জিনিস এটা বহু মানুষ দেখছে বহু মানুষ দেখে তাদের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে আপনারা এটা দেখে বোঝা লাগবে না দেখানোর দরকার নাই যদি দেখেন এফেক্টেড হয়ে যান আসক্ত হয়ে যান এই জিনিস থেকে বেরোতে পারবেন না এই জিনিস থেকে বেরোনোর জন্য আপনাদেরকে ওই যে রিহ্যাবিলেশন সেন্টার আছে মাদক আসক্তি ক্লিনিক আছে এরকম মাদক আসক্তি ক্লিনিকে আনা আনা লাগবে রাখা লাগবে সমস্ত পণ বাদ দিয়ে দেওয়া লাগবে পুরো ব্রেইন রিওয়ারিং করা লাগবে সম্ভব সম্ভব আল্লাহ সময় তো এমনভাবে আমাদেরকে ব্রেন বানিয়েছেন যে কোনো আসক্তি থেকে ফিরতে পারবে এই যে নিউরো প্লাস্টিসিটি যেটা প্রুনিং হবে ছাটাই হবে বার্ডিং হবে প্রুনিং হবে আমাদের অ্যামিক ডালাকে আমাদেরকে অ্যামিক ডালাকে এবং আমাদের বেইজাল গ্যাংলিয়াকে অ্যাক্টিভেটেড করে এরকম সমস্ত অ্যাক্টিভিটি পর্ন মারামারি যা যা আছে সমস্ত সব কিছু কাট অফ করে দিতে হবে এই জিনিসগুলো দেখা যাবে নাই কোনো তাদের জীবনে জিনিসগুলো থাকতে পারবে না তখন সে কি হবে তার আস্তে আস্তে ওই জায়গাতে বার্ডিং এর বদলে প্রুনিং হওয়া শুরু করবে তাকে বই পড়তে দেওয়া হবে খেলাধুলা করতে দেওয়া হবে প্রোডাক্টিভ কাজ করতে দেওয়া হবে চাষবাস করতে দেওয়া হবে তখন তার প্রি ফন্ডার কর্টেক্স তাদেরকে ভালো ভালো কথা বলা হবে ভালো ভালো কথা সে শুনবে চিন্তা করবে চিন্তা করার জন্য তাদেরকে ফোকাস করা হবে ফোর্স করা হবে বাধ্য করা হবে পড়তে বাধ্য করা হবে তখন দেখা যাবে যে আস্তে 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 তার প্রি ফন্ডার কর্টেক্স অ্যাক্টিভিটি বাড়তেছে বেজাল গ্যাংলের অ্যাক্টিভিটি কমতেছে আস্তে আস্তে সে আবার তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসবে তো এটা হচ্ছে যারা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে চায় তাদের জন্য অনেক কঠিন রাস্তা হ্যাঁ এটা মানে এটা কিন্তু রিহ্যাবিলেশন সেন্টারে যেতে হবে এরকম একটা অবস্থা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদেরকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মদেরকে আমাদের ভাই বোনদেরকে ছোট ভাইদেরকে বোনদেরকে সবাইকে বলবো যে আল্লাহর রাস্তে এখান থেকে তোমরা যাওয়া ফেরো কোনো দিন এটার মতো ঢুকতে না কারণ অ্যাডিকশন লেভেলে যদি চলে যায় যদি প্রিফন্ডার কর্টেক্স একবার এরকম ভাবে ডেভেলপ হয়ে যায় যে সে মানে যদি ডেভেলপমেন্টটা প্রিফন্ডার কর্টেক্স এর বাধাগ্রস্ত হয়ে যায় এমন কিলা যদি কষ্ট বড় হয়ে যায় এরা থেকে যেই ক্ষতি হয়েছে দশ বছর ধরে সেই ক্ষতি আন্ডু করতে দশ বছর সময় না লাগলো এক বছর সময় লাগবে দুই বছর সময় লাগবে তিন বছর সময় লাগবে তিনটা বছর কিন্তু মানুষের জীবন থেকে শেষ বের হয়ে আসবে সে কিন্তু কোনো কাজ স্বাভাবিকভাবে করতে পারবে না এবং এমন একটা জিনিস সে বলতে পারবে না যে আমি আসলে পণ এডিক্ট হয়ে গেছি মা আমি যে পড়তে পারি না মা আম
এবং বুঝে এখান থেকে ফেরার এবং যারা এখানে পথে হাটে নেই তাদেরকে সাবধান করার কোনোভাবে যেন তারা এই পথে না হাটে সে ব্যাপারে তাদেরকে সাবধান করার জন্য আমরা আমাদের লজ্জা সরম আমাদের অপমান যদি হয় তাও ঠিক আছে তারপর আমরা মানুষজনকে সাবধান করবো সচেতন করবো যে ভাই এই পথে আসিও না এটা ভয়ঙ্কর একটা জিনিস যে আসছে সে কিন্তু ফিরতে তার জীবন শেষ হয়ে গেছে বহু মানুষ আছে যারা ফিরতে পারে না কি এখনো পারে না আত্মত্ব করছে বহু মানুষ আছে আল্লাহ মাফ করে তো আমার আলাপ ছিল এইটাই তো আমরা যেন এই জিনিসটা বলি সচেতন করি সচেতন হই এবং অন্যদেরকে সচেতন করি এবং ফেরার জন্য যেন আমরা আলটিমেটলি আমাদের সর্বোত্তম চেষ্টা করি না হলে আমাদের যে জীবন মানব জীবন যেটাকে বলা হয় মানুষের জীবন এটা একদম বৃথা হয়ে যাবে আল্লাহ সুমাত আমাদেরকে সৃষ্টি করছেন তার ইবাদতের জন্য সেই ইবাদতটা আমরা করতে পারবো না আমাদের মোরালিটি একদম কমে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে আমরা আর ভালো কাজে আগ্রহ পাবো না আমাদেরকে খারাপ কাজই তখন শুধুমাত্র করতে করতে আমরা আরও খারাপের দিকে চলে যাব যার নামে একেবারে গর্তের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব ইরফান তোমাদের যদি কিছু বলার থাকে তাহলে বলো আমি আমার কথা শেষ প্রশ্ন ছিল আর কি আচ্ছা অনেক চমৎকার তথ্য বল একটি ছিল কতদিন লাগবে ফিরে আসলে কি আমার ব্রেন ঠিক হয়ে আসবে বা ঠিক হতে কতদিন লাগবে আমি কি পড়াশোনা আবার মনোযোগী হতে পারবো কিনা এইসব প্রশ্ন গুলোই বেশি আসছে এখন এটা নিয়ে ভাই একটা সামারি যদি বলতেন আচ্ছা আমি বললাম তো যে ফিরে যদি কেউ অ্যাডিকশন লেভেলে যদি পৌঁছায় যায় এটা আসলে এটা একা একা সে ফিরতে পারবে এরকম প্রবলেমটি খুব কম এটা আসলে হেল্প নেওয়া লাগবে কোনো রিহ্যাবিলেশন সেন্টার কিংবা কোনো সাইকোলজিস্ট তারপরও সাইকোলজিস্ট বলতে আমি আমাদের অনেকে সেকুলার সাইকোলজিস্ট আছে আমি এদের কাছে যাওয়াটা সাপোর্ট করি না কারণ এরা এই সমস্যার বদলে সমাধান হিসেবে যা দেয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে বলে এগুলো আরো আরো খারাপের দিকেই যায় মানে আল্লাহ সুমতার জিকির বা স্মরণে আমাদের অন্তটা শান্ত হয় অন্যদিকে হয় না তো এরকম যারা প্র্যাকটিসিং মুসলিম যে প্র্যাকটিসিং যদি কোনো সাইকোলজিস্ট থাকে কনসার মানে যারা পর্ন অ্যাডিকশন নিয়ে কাজ করে এরকম যদি কেউ থাকে যেমন মিনহাজ মোহাম্মদ নামে একটা ছেলে আছে ও এইটা নিয়ে কাজ করে এরকম আরো যারা প্রফেশনালি করে কেউ আরো যদি কেউ প্রফেশনালি আগায় আসে এটা অনেক ভালো একটা জিনিস হবে আসা আগায় আসা উচিত প্রফেশনাল হেলথ নেওয়া উচিত কোনো সাইক্রিয়াটিস্টের বা যারা কনসালটেন্ট পর্ন অ্যাডিকশন কনসালটেন্ট প্রফেশনাল তাদের কাছ থেকে সাক্ষা হেল্প নিতে হবে এটা ছাড়া একা কি ফিরে আসাটা খুব 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 টাফ যদি পারমানেন্ট ড্যামেজ হয়ে যায় পারমানেন্ট চেঞ্জ হয়ে যায় মানে অলমোস্ট ইম্পসিবল মানে ক্লোজার টু ইম্পসিবল আর কি আল্লাহ রহম করুক আল্লাহ মাফ করুক আমি যদি এগুলো ফলো করতে চাই আমি কি আমার ধর্ম থেকে ফলো করতে পারি হ্যাঁ মানে আসলে আমাদের ফিতরাত যে ধর্মগুলোতে ছিল সেই ধর্মগুলোতে কিন্তু ফিতরাতের ব্যাপারটা ছিল যেমন আপনারা যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কার মেয়েদের ছবি দেখেন আপনারা দেখবেন যে ঠাকুর ঘরের মেয়েদের বর্ণনা যেখানে কথা আছে দেখা যায় যে তাদেরকে দেখা যেত না হ্যাঁ অনেক বড় লম্বা তার একটা পর্দা করত তারপর হচ্ছে যে ভিক্টোরিয়ান যুগে ইন্ডিয়া ইংল্যান্ডের যে ভিক্টোরিয়ান যে যুগ বলা হয় সেই যুগটা আসলে এত কনজারভেটিভ ছিল ইভেন তারা একটা চেয়ারের পায়া এই চেয়ারের পায়াটা অনাবৃত থাকবে না তারা পছন্দ করতো না চেয়ার বা টেবিলেরও তারা একটা কাপড় পরা রাখতো তার দেখবেন তো ফলে এই যে ঢাকা বস্ত্র পরিধান করা ঢেকা নগ্নতার বিরুদ্ধে কিন্তু মানুষের ফিতরা স্বাভাবিক সুতরাং আপনি যদি অমুসলিম হন এবং আপনি যদি ইসলামের যে বেসিক গাইডলাইন গুলো আছে যে চোখ নামায় চলা রাস্তায় আপনি মেয়েদের শরীরের দিকে তাকাবেন না আপনি খারাপ জিনিসের দিকে তাকাবেন না আপনি আপনার চোখকে চোখ চোখ নিচে নামায় রাখবেন হেফাজত করবেন সেটা আপনি অবশ্যই করতে পারেন এবং অতি অবশ্যই 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 আপনি পড়ান দেখবেন না বা ধরেন যৌন অ্যাকশন বা মেয়েদের শরীর যেগুলো দেখা হয় আরো বেশি খোলা বেলা রিয়েল লাইফে তো দেখবেন না চোখ নামায় রাখবেন এবং ভার্চুয়ালিও দেখবেন না চোখ নামায় রাখবেন এবং আপনি প্রোডাক্টিভ কিছু করার চেষ্টা করবেন খেলাধুলা করবেন ভালো বই পড়বেন গল্পের বই পড়বেন ধরেন খারাপ 
সুরসুরি দেয় যেটা পড়লে আমাদের সেক্স করার ইচ্ছা জাগে এই ধরনের লিটারেচার বাদ দিয়ে প্রোডাকটিভ বা চিন্তাশীল মননশীল যে প্রবন্ধ গুলা সেটা পড়তে পারেন গল্প করতে পারেন এই ধরনের অল্টারনেটিভ আপনি খুঁজে বের করতে পারেন সমস্যা হবে না বা ভালো হবে আপনার জন্য প্লিজ মানে এভাবে লেখা যেভাবে লেখা সেভাবে করছি আমার সমস্যাটা অনেক গুরুতর আমি অনেক বেশি পড়নে আসক্ত অনেক ছোটবেলা থেকেই বন্ধুদের পাল্লায় পরে ওসব ভিডিও দেখতাম এবং ক্লাসে বা কোচিং এ গিয়ে ওসব ভিডিও দেখতাম প্রশ্নটি করছি প্রথম প্রথম ভালো লাগতো তারপর ধীরে ধীরে ইচ্ছা হতো আরো বেশি উত্তেজক কিছু দেখার এভাবে আস্তে আস্তে এই বদভ্যাস বাড়তেই থাকে ইদানিং আমার মনে হয় আমার মস্তিষ্ক যেন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় আমিও যেন কোন একদিন ধর্ষক হয়ে যাব আমি এখন কি করব প্রশ্নটি কি শুনতে পেরেছেন হ্যাঁ প্রশ্নটা শুনতে পাচ্ছি এবং মানে আমরা আজকে যে আলোচনা করলাম আমরা আসলে কিন্তু এই কথাগুলোই বলছি যে ধর্ষক হয়ে যাব এটা মনে হচ্ছে কেন কারণ আমাদের ব্রেনের মধ্যে ব্রেনের যে এফেক্টটা সেই এফেক্টটা শুধু ব্রেনেই থাকে না এটা কিন্তু শরীরেও চলে আসে যখন আমাদের টেস্টিকলস গুলো থেকে যে টেস্টোস্টেরন উৎপন্ন হয় সেই টেস্টোস্টেরন যখন ব্লাডে বেড়ে যায় তখন দেখা যাচ্ছে যে তারপরও সে মেয়েটাকে উপর আমার সর হইতেই হবে আমার পাইতেই হবে আমার এটা আমার এই কাজটা করতেই হবে এই যে ব্যাপার গুলা এই ব্যাপারগুলো আস্তে আস্তে এই মানসিকতা তৈরি হয় আস্তে আস্তে এবং এইটা তো অস্বাভাবিক কিছু না এবং এটা আমরা প্রচুর প্রচুর কেস দেখি যে কেসে আমরা বুঝি যে হয়তো এই অ্যানালাইসিসটা করা হয় না কিন্তু যদি এই অ্যানালাইসিসটা করা হয়তো তাহলে দেখা যেত যে যেখানে করা হয়েছে যে দেশগুলাতে তারা দেখা গেছে যে প্রচুর মানুষই পড়ানো ছিল তো এই ফলে যে আপনার আমি আপনাকে ধর্ষক হয়ে যাওয়ার একটা পটেন্সিয়াল সম্ভাবনা যে থাকতেছে না থাকতেছেই কিন্তু আল্লাহ সুমত আল্লাহ মানুষকে আমার একটা ফিতরত দিয়ে রাখছেন যে ফিতরতটা কিন্তু নট নেসেসারিলি এভরিথিং ইজ ইন দ্য ব্রেইন দেয়ার ইজ সামথিং যেটা হার্টেও আছে অলওয়েও আছে তাই না রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে একটা মানুষের যদি এই এই জায়গাটা খারাপ হয়ে যায় উনি তার হার্ট দেখায় বসে থাকে যদি এই জায়গাটা খারাপ হয়ে যায় তাহলে একটা এখানে এমন একটা গোষ্ঠ টুকরা আছে যদি সেটা খারাপ হয়ে যায় তাহলে সমস্ত শরীরটা খারাপ হয়ে যায় তো এই যে তারপর উনি বসেন যে কি কল এই যে কল আমাদের কল আপনার কল এখনো খারাপ হয় নাই দেখেই কিন্তু আপনি আসলে এই ইয়েটাতে বা এই প্রোগ্রামটাতে জয়েন করছেন এবং আপনি কিন্তু এই যে প্রশ্নটা করতেছেন আপনাকে আপনার মন বলতেছে যে বলতেছে না কে যে আমি কিন্তু ধর্ষণ করে যাচ্ছি আমি কিন্তু বেরোতে পারতেছি এখান থেকে আমি তো আমি এখান থেকে বেরোতে চাচ্ছি এই যে বেরোতে চাচ্ছি কথাটা কে বলতেছে এটা তো বেরিয়ে বলতেছে না এটা কিন্তু বলতেছে আপনার মাইন্ড আপনার কল আপনার হার্ট আপনাকে বলতেছে সো আপনাকে এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব সচেতন হওয়া এবং ব্রেনের যে এই সিস্টেমটা এই সিস্টেমটাকে রিভার্স করা আপনি ছোটবেলা থেকে যেহেতু এফেক্টেড হয়ে গেছেন সেহেতু বোঝা যাচ্ছে যে আপনার মানে ব্রেনের এরকম অংশগুলো তো এফেক্টেড হয়ে গেছে যে অংশগুলো আদারওয়াইজ গ্রোথ হ্যাম্পার হয়েছে আর কিছু কিছু অংশ যেমন আমরা বললাম এমনি ধরনের গ্রোথটা অনেক বেশি স্টিমুলেটেড হয়ে গেছে তো এটা থেকে বের হওয়ার জন্য আসলে আমি বারবার বলতেছি যে এটা এটা একটা মেডিসিনাল মানে কেস হ্যাঁ এটা মেডিসিনাল কেস বলতে বোঝাতে যাচ্ছে যে এটা শুধু মেন্টাল না এটা একটা ফিজিওলজিক্যাল একটা এফেক্ট পড়ছে আপনার ফিজিওলজিক্যাল আপনার ব্রেন কারো ব্রেনের অ্যানিকুলাটা বড় হয়ে গেছে তো দেয়ার হ্যাস টু বি সিস্টেম নট নেসারেলি এটা আপনাকে মেডিসিন দিয়ে করতে হবে বা দেয়ার আর সি থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু যে আপনাকে যেমন হতে পারে যে আপনাকে আসলে ষাট দিন আপনাকে কোনো একটা জায়গায় তারা রাখলো যেখানে আপনি আসলে চাইলেও আপনি পড়ন অ্যাক্সেস করতে পারবেন না কোনো মোবাইল নাই কোনো স্ক্রিন নাই কোনো আপনার খুব ইচ্ছা করলে আপনার দেখার কোনো উপায় নাই খালি বই আপনাকে বইয়ের মধ্যে থাকতে ইচ্ছা করলে ওখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন না 
ধরেন আপনার আমাদের ভাগ্য ভালো যে মানে ইয়েটা যেরকম এফেক্ট ফেলে ড্রাগ যেরকম খুব ভায়োলেন্ট হয়ে যায় পর্নের হয়তো এতটা ভায়োলেন্ট এখনো হওয়ার আমরা কেস পাইনি কিন্তু এটা মানুষ হইতে পারে একেবারে অসম্ভব এরকম কিছু না তো সুতরাং ওই পর্যায়ে যাওয়ার আগে এরকম রিহ্যাবিলেশন সেন্টার বা কোনো একটা প্রফেশনাল হেল্প নেওয়া খুবই জরুরি বিশেষ করে আপনি যিনি প্রশ্ন করছেন আপনার জন্য বেশি জরুরি প্রফেশনাল হেল্প নেওয়াটা কারণ আল্লাহ মাফ করুক আপনি ধরুন কোনো একটা জায়গায় কোন একটা সময় শয়তানের এফেক্টে আপনার শয়তান আপনার উপর জড়ি হয়ে গেল আপনার মাফসে আমার আপনার উপর জয়ী হয়ে গেল এবং আপনি এরকম একটা ঘটনা ঘটনা ঘটাই ফেললেন আপনি জানেন যে বাংলাদেশের আইনে ধর্ষণের শাস্তি কিন্তু মৃত্যুদণ্ড এরকম এরকম ঘটনাও ঘটতে পারে ফলে আপনাদের অবশ্যই উচিত হবে যে ধরেন তিন চিল্লা যাওয়া তিন চিল্লা মানে হচ্ছে তিন চল্লিশ একশো বিশ দিন একশো বিশ দিন মসজিদে মসজিদে থাকা এটা আমাদের কিন্তু তাবলিক যারা ভাই তারাই কাজটা করেন আপনাদের যদি মনে হয় যে আমি তিন চিল্লা যাবো তারপর আমাকে কারেকশন করতে হবে ভেরি গুড এক্সিডেন্ট গো ডু দ্যাট কিন্তু তারপরেও এই ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে এবং এই ব্যাপারে আপনার যত তাদের সময় ফিরে আসা কারণ যত সময় যাচ্ছে রিকভারি হ্যাঁ এই রিকভারির সুযোগ কিন্তু কম আপনি বাসায় যদি থাকতেছেন আপনি যদি আবার দেখতে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার এমএক জেলাটা বড়ই হচ্ছে আপনার বেজাল গেঙ্গলিয়া বড়ই হচ্ছে এবং আপনার প্রিফন্টাল কর্টেক্স ডেভেলপ করার সুযোগ পাচ্ছে না প্রিফন্টাল কর্টেক্স ডেভেলপ না করলে যেই মস্তিষ্কে যে অংশটা আপনাকে কন্ট্রোল করবে আপনাকে বলতে যে না এটা করো না সেই অংশটা কিন্তু এখন এম্পাওয়ার্ড না তার কাছ থেকে পাওয়ার নিয়ে নেওয়া হয়েছে তো সুতরাং আপনাকে প্রিফন্টাল কর্টেক্সকে এম্পাওয়ার্ড করা লাগবে আপনার এমএক জেলাকে উইকেট করা লাগবে এবং উইকেট করার জন্য আপনাকে এমন একটা পরিবেশে যাওয়া লাগবে যে পরিবেশটাতে এই ঘটনাগুলো নাই আপনি চাইলেও আপনি পণ দেখতে পারবেন না এরকম একটা পরিবেশে যাওয়া লাগবে সেটা রিহ্যাবিলেশন সেন্টার হইতে পারে সেটা মসজিদ হইতে পারে সেটা তিন চিল্লা হইতে পারে সেটা কোনো প্রফেশনাল হেল্প হইতে পারে সেটা আপনার বাসার লোকজন আপনাকে এরকম একটা পরিবেশে আপনার বাসায় এরকম একটা এনভারনমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারে যেখানে আপনার সামনে কোনো স্কিম থাকবে না কোনো পর্নার অ্যাক্সেস থাকবে না হইতে পারে কিন্তু হইতে হবে এরকম কোনো কোনো একটা চয়েসের অপশনের অপশন হইতে হবে এবং দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ভেরি চ্যালেঞ্জিং টু টক অ্যাবাউট দিস থিং আপনার গার্জিয়ানের সাথে আপনার বাবা মার সাথে আপনাকে এই কথাটা বলাটা যে আমি পর্ন অ্যাডিক্ট হয়ে গেছি আমি আমার কাছে এই রকম মনে হয় আমার আই এম ওয়ার্জ অফ কলাপস আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই কথাটা মানুষ বলতেই পারতেছে না তার গার্জিয়ানদেরকে বলতে পারতেছে না দেখে সে আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেউ অসুস্থ হইলে দেখা যাচ্ছে ছেলেটা অসুস্থ হয়ে গেছে সে বিছানে পড়ে গেছে সো পিপুল টেক দেন টু হসপিটাল কিন্তু এখানে বাবা মা ইজ নট টেকিং দেন টু হসপিটাল দে আর নট গোইং টু এনি মেডিক্যাল হেলথ কোন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে না কোন কনসালটেন্টের কাছে যাচ্ছে না কোন কারেকশন সেন্টারে তাকে নিয়ে যাচ্ছে না ফলে সে আস্তে 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 খারাপ হচ্ছে অসুস্থ হচ্ছে কিন্তু কেউ বুঝতে পারতেছে না বাট বিকজ পুরো এফেক্ট হচ্ছে নিউরোলজিক্যাল একটা এফেক্ট পড়তেছে যদিও কিছু কিছু নিউরোলজিক্যাল এফেক্টে তো কিছু কিছু জিনিস আসে দেখা যায় যে মেজাল স্কিট কিনে বাবা মা বুঝতেছে ছেলেটা মেজাল স্কিট কিটে হয়ে গেছে কেন কেন কিট কিটে হয়ে গেছে সেটা বুঝে না ছেলেটা কথা বলতেছে না আনসোশন হয়ে যাচ্ছে বাবা মা বুঝতেছে বাট কেন হচ্ছে সেটা তারা বুঝতেছে না এবং যদি বুঝে থাকেও এটার জন্য যে কারেকশন যে মেজারমেন্টটা নেওয়া দরকার ইটস ভেরি মানে এই জিনিসটা অবশ্যই করা উচিত কিন্তু তারা এই ব্যাপারটা সিরিয়াস না বুঝতেছে না দেখা করতেছে না বাট আমি এই যিনি আমার ওয়ার্কশপ আমি এই জিনিসটাই বলতে যাচ্ছি যে এটা খুব সিরিয়াস একটা ব্যাপার এবং দিস মাস নট বি টেকেন লাইটলি এবং এটার জন্য মেডিকেল হেলথ প্রফেশনাল হেলথ নেওয়া উচিত না ফরজের কাছাকাছি যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সেভ ইউর লাইফ কারণ এরকম ধরনের একটা ঘটনা ধর্ষণ বা এরকম একটা ঘটনা যদি হয়েই যায় তখন আসলে এটা রেসপন্সিবিলিটি তো আপনাকে তো কোর্ট বুঝবে না যে ভাই আপনি তো অ্যাডিক্টেড ঠিক আছে ভাই আপনার ছাড়ে ছেড়ে দিলাম আপনার 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 আমি তো দোনে দিব না না কোর্ট তো এরকম কথা বলবে না সো আমাদেরকে খুব সাবধান হইতে হবে এবং এটাকে খুব সিরিয়াসলি নিতে হবে বিকজ দিস ইজ দ্য থিং দ্যাট ডিমান্ড সিরিয়াসনেস কিন্তু আমাদের মানুষের সমাজের মধ্যে এই ডিমান্ড সিরিয়াসনেসটা আমরা এখনো দেখতেছি না জি জি ভাই আমাদের সমাজ এটা এখন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হয়ে উঠেছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রবলেম হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজে এটার সলভ হওয়া খুবই দরকার অতি শীঘ্রই আহ এরপরে আরেকটি প্রশ্ন করছি আর রোজা কতদিন টানা রাখলে আমরা এর থেকে প্রশমিত হতে পারি মানে এই আসক্তি থেকে প্রশমিত হতে পারি রোজা কতদিন টানা রাখলে দেখেন এটা আসলে রোজা রয়েছে রোজা কিন্তু একটা উপায় হ্যাঁ মানে রসুল হোসেন যেটা বলছেন যে তোমরা যারা অবিবাহিত তারা সিয়াম থাকো কারণ হচ্ছে এটা অবিবাহিত তারা সিয়াম থাকো কারণ এটা হচ্ছে হচ্ছ
আমরা এই খারাপ জিনিসগুলো দেখবো না সুতরাং আমরা আমাদের কিন্তু সেফ থাকবো না আমি দিকে তাকাবো না অবিবাহিত হওয়ার ফলে যে শরীরের যে আর্জটা সেই আর্জটা থেকে সেটা প্রোডাকশন পাবে কিছুটা প্রোডাকশন পাবে বাট যারা ক্লিনিক্যাল অ্যাডিকশন লেভেলে চলে গেছে তারা রোজা রাখলে প্রশমিত হবেন এরকম ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয় না রোজা সিয়াম একটা টুল হতে পারে আমরা যেরকম অনেকগুলো ওষুধ খাই একটা রোগের জন্য এক একটা ওষুধ এক একটা পয়েন্টে কাজ করে ঠিক সেরকম রোজা এখানে একটা টুল হিসেবে কাজ করতে পারে যেটা সেন্টারে সে গেছে সে রোজা রাখলো বা সে মসজিদে গেছে চিল্লাতে গেছে সে একটা রোজা সে রোজা রাখলো সে রোজা রাখার ফলে তার একটা তার প্রসেস যেটা মানে রিকভারি প্রসেস সেটা এক্সপেডিয়েট হইতে পারে আল্লাহ কাছে সে চাইলো দোয়া করলো দোয়া যে ইফতারের সময় আল্লাহ সময় তালা দোয়া কবুল করেন সে বললো যে আল্লাহ আপনি আমাকে বনিশন থেকে মাফ করেন আমি ওই ব্যাপার গুলো আলোচনা করি নাই যে কিউ এর ব্যাপার গুলা থাক আছে ওয়াইল ইব্রাহিমের একটা বই আছে ঘুরে দাঁড়াও বইটা ওয়াফি প্রকাশনে থেকে বেড়েছে আপনার এই বইটা কিনতে পারেন মানে ওখানে উনি স্টেপ বাই স্টেপ কিছু রিকভারি প্রসেস এর কথা বলছেন আপনারা সেটা পড়তে পারেন পরে কাজ করতে পারেন ইফ দ্যাট ওয়ার্কস ফর ইউ ভেরি গুড এক্সিলেন্ট ইফ দ্যাট ডাজেন্ট ওয়ার্ক ফর ইউ গো অ্যান্ড সিক আ প্রফেশনাল মেডিকেল হেল্প হ্যাঁ জি ভাই আমাদের একটি প্রশ্ন খুব বেশি আসছে যে মানে আমরা এই স্লাইড গুলো কি এক্সেস করতে পারবো কিনা বা স্লাইড গুলো কি পাবো কিনা এই প্রশ্নটা অনেকেই করছেন ইনশাল্লাহ ভাই অনেক উপকার লাগবে অনেকের হয়তো আচ্ছা আর এছাড়াও আমাদের যে লাইভ স্ট্রিমটা হয়েছে ওটার সেফ থাকবে আমাদের পেজে আপনারা ওইখান থেকেও নিতে পারেন তো আমাদের আজকের সেশনটা এই পর্যন্তই ছিল আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর একটি সেশন ছিল ইনশাল্লাহ সকলে অনেক উপকার লাগবে সেশনটি এবং আমাদের যে যুব সমাজ আমরা নৈতিক অবক্ষয় রোধে আরো ভূমিকা রাখতে পারবে এই সেশনটি আর অপু ভাইকে তো অবশ্যই অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি আহ সেশন নেওয়ার জন্য আমাদেরকে এত উপকারী এবং এত তথ্যবহুল একটি আহ বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমাদের উদ্দেশ্যে ইনশাল্লাহ অনেক উপকার লাগবে এবং অনেক নতুন কিছু জানতে পারলাম আমরা এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে ঠিক আছে ভাইয়া যা কিছু ভালো আমরা শুনছি সেটা আসলে আল্লাহ সালার পক্ষ থেকে যদি কোনো ভুল বলে থাকি সেটা শয়তান এবং আমার পক্ষ থেকে আমরা যে ভালো শুনছি সেটা যেন আমরা আমল করতে পারি এবং আমরা যেন এইটার ব্যাপারে সচেতন হই এবং সবাইকে সচেতন করতে পারি এটা আমাদের একটা ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট দায়িত্ব আর কি এই জন্য কেউ যখন এই ইস্যু গুলো নিয়ে কথা বলে আমি সবসময় আগ্রহ দেখাই কারণ আমি মনে করি যে এটা আসলে একটা এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যেটা একটা সামাজিক আন্দোলন না করলে মানে না করলে এখান থেকে আসলে আমাদের প্রজন্ম বের হইতে পারবে না তার আরো গর্তের মধ্যে পড়ে যাবে জি ভাই তাহলে আজকের ওয়েবিনারটি এখানে শেষ হচ্ছে শরীর